Yeah, hi guys. Last video, we up to 80 questions. Now, we have 81 questions. So, we have to choose the question is the number of triangles counted. Triangle is a strategic account. Blind account is a count. So, we have to count the triangles. So, we have to count the triangles. We have to count the figures. So, we have to count the perfectly three triangles. So, if you look at this, we have two triangles. So, this is three, this is three. After that, we have to analyze this triangle, this is one triangle, and now we have eight triangles. If you look at this triangle, we have to choose multiple joints. This is also a triangle. So, this is also a triangle. So, we have two triangles. And now, three plus three, this is two. And now, two. So, this is three plus three, this is two. इन ट्रायंगल्स पर मान के कर खाना पड़ता है ना टेन ट्रायंगल्स एंड अवेक खाद ने डी करा इनका उन्ना है एंड ये टें ये रेंडो जॉइन जैसो का ट्रायंगल एंड इधो का ट्रायंगल इकर रेंडो चे देन ये रेंडो जॉइन जैसो का ट्रायंगल इधन तक जॉइन जैसो का ट्रायंगल अंटे पाइनो कटु किंदो कटु Next question. Next question. Image choose नेट लेते कुछ careful का छोड़ा लें। इकड़ गुड़ा मान के triangle count नेट गिया डू। So triangle count लेकर मानो choose नेट लेते को quadrilateral का वच्चू, वो का quadrilateral दाने diagonals का वच्चू। So इला इच्छना पुरु one two three four, so four into two, there are eight triangles होना ट। So आलांटे देखरे मन ना उन्दे अंटे perfectly guys, so ये दुन्ना नहीं मटा, so ये दी। so, if you have any triangles, you have 8 triangles. So, we have to choose any triangles. So, if you choose any triangles, so, this is one triangle and here is one triangle. So, 1, 2, so, 8 plus 2, and here is total 10 triangles. If you have a joint, you have a joint, you have a joint, you have a triangle form, you have a triangle form, you have a triangle form. So, you have a joint triangle form, no chance. If we have a small triangle form, we don't have to do this. So, if we have 10 triangles in the overall, there are 10 triangles. So, option B is our answer. Option B is our answer. Quadrilateral form, but triangles form. Triangles are not form. So, that's it. So, we have to do the answer to this question. Option B, guys. That's it. Next question. How many educated employees are employed? How many educated people are employed? And here is the employee and the educated. So, the large circle and the triangle. These two combinations are used. The large circle and the triangle combination is used. The large circle and the triangle combination is used. 3 and 6. So, 3 plus 6 is 9. Option A is our answer. Option A is our answer. Option A is our answer. Next question. Next question. How many backward people are educated? How many? Uh, backward people are educated. How many backward people are educated? So, if you look at the backward people, either a small circle represents the education triangle represents the so small circle and a triangle. Small circle, small circle and a triangle. So, this is a small circle, this is a triangle. So, 11 plus 3, 14. So, 14, 14 represents the so option C is our answer. Option C is our answer. So, simple ga answer chee ichi manam. Let's see the next question. Let's see the next question. Next question is that choose a mirror image adi gaad endi. Mirror image adi gaad. So, mirror image la manam verify chesna atla hai te. Mirror image la verify chesna atla hai te. Ye lightning anni di it vibe kira wali. Kenda kira adu. So, ikkar karat ka ne hundi. Idi same as rendu same unna. Idi koch side kundi. So, manak simple ga ardhamai pe endi. Simple ga ardhamai pe endi. So, Automatically, you can see the option C, guys. This is the same thing. We have 90 degrees to select. So, these two shapes are in one shape. This is the corner. The mirror is in the right side place. The mirror is in the right side place. So, that's the C. We can answer the question in the elimination. In the elimination, we can answer the question in the elimination. So, option C is our answer. Option C is our answer. Next question. Three of the following four numbers are pair alike कन्नड़ रहेंगे। तो इकर मान के ये four options ही चारों। ये four options ले मान कुछ careful गाना लाइस चेस थे। Logic के इंटरनेट identify चाले। Basically इलान्टी questions मान के लाउंटा इंटर दिन multiple कानी, 
లేదా వాటి డిజిట్ సమ్ చేసి ప్రోడక్ట్ డివిజన్ చేయడం కానీ ఇలాంటివి ఉంటాయి లేదా పర్ఫెక్ట్ స్క్వైర్ కూడా ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ తప్ప మరేది పర్ఫెక్ట్ స్క్వైర్ లేదు మనకు ఆ పాసిబిలిటీ అయితే ఛాన్స్ లేదు ఫిఫ్టీ సిక్స్ మల్టిపుల్ ఆ వన్ థర్టీ సిక్స్ అంటే అది కూడా కాదు పోనీ ట్వంటీ ఫైవ్ అవి ఏవి కావు పోనీ డిజిట్ సమ్ తీసుకున్నాడు అది ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ లెవెన్ లెవెన్ మల్టిపుల్ కూడా కాదు ఇది సో మనకి ఇంకేం చేశాడు అని ఆలోచించినట్లయితే వీటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుందండి సో డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం సో వన్ ఫిఫ్టీ వన్ థర్టీ సిక్స్లో నుంచి ఫిఫ్టీ సిక్స్ తీసేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఎయిటీ వస్తుంది అది ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ సెవెన్లోంచి సెవెంటీ ఎయిట్ మైనస్ చేసినట్లయితే సెవెంటీ ఎయిట్ మైనస్ చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఒక ట్వంటీ టూ అక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ సో ఫార్టీ నైన్ గైస్ ఫార్టీ నైన్ ఇక్కడ ఎయిటీ నైన్లో నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ తీసేస్తే సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే వీటిలోంచి దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట సబ్ట్రాక్ట్ సిక్స్టీ నైంటీ సెవెన్లో నుంచి సిక్స్టీ వన్ తీసేస్తే సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ చూడండి ఇది ఎయిట్ స్క్వయర్ ఇది సిక్స్ స్క్వయర్ ఇది సెవెన్ స్క్వయర్ సిక్స్ స్క్వయర్ సెవెన్ స్క్వయర్ ఎయిట్ స్క్వయర్ బట్ ఇక్కడ నైన్ స్క్వయర్ అంటే మనకి ఏమి ఉండాలి ఎయిటీ వన్ ఉండాలి కానీ ఎయిటీ వచ్చింది డిఫరెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఇది వన్ థర్టీ సెవెన్ అన్నా ఉండాలి లేదా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అన్నా ఉండాలి సో ఇది ఇక్కడ ఆర్డ్ వన్ మిగిలినవన్నీ వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్ స్క్వైర్స్గా తీసుకోబడతాయి మిగిలినవన్నీ వాటి డిఫరెన్సెస్ అనేవి పర్ఫెక్ట్ స్క్వైర్గా తీసుకోబడతాయి బట్ ఈ ఆప్షన్లో మాత్రం అది మనకి పాసిబుల్ కావట్లేదు సో పర్ఫెక్ట్ స్క్వైర్గా తీసుకోలేమన్నమాట సో దాని ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే ఆప్షన్ ఏస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏస్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బాయ్స్ స్టూడెంట్స్ అథ్లెట్స్ అన్నాడండి బాయ్స్ స్టూడెంట్స్ అథ్లెట్స్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే బాయ్స్ స్టూడెంట్ అథ్లెట్స్ సో సమ్ బాయ్స్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ బాయ్స్ తీసుకోవచ్చు ద సేమ్ టైమ్ సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ అథ్లెట్స్ సమ్ బాయ్స్ ఆర్ అథ్లెట్స్ సో ఇది ఫామ్ అవుతుందండి సో బాయ్స్ స్టూడెంట్స్ అథ్లెట్స్ ఆల్ బాయ్స్ ఆర్ నాట్ అథ్లెట్స్ మనమంతా అబ్బాయిలు అథ్లెట్స్ కాదు కదా మనం అయితే అథ్లెట్స్ అయితే ఇంకా గ్రూప్ ఫోర్ కింద ప్రిపేర్ అవుతాం గవర్నమెంటే మనం అథ్లెట్స్ మంచి అథ్లెట్స్ అయితే గవర్నమెంట్ ఇప్పించి గ్రూప్ టూనో గ్రూప్ వన్నో జాబ్ ఇచ్చేది కదా సో లైక్ పీవీ సింధు లాగా మనమైతే అలా అంతరేంజ్ అథ్లెట్స్ అయితే కాదు కదా అందరూ బాయ్స్ అయితే అథ్లెట్స్ కాదు కదా సో అంటే ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ బాయ్స్ ఆల్ బాయ్స్ ఆర్ నాట్ స్టూడెంట్ అన్నాడు సో బాయ్స్ అందరూ స్టూడెంట్స్ కూడా కాదు లేదా స్టూడెంట్స్ అందరూ బాయ్స్ స్టూడెంట్స్ అందరూ బాయ్స్ ఎందుకు కాదంటే గర్ల్స్ కూడా ఉంటారు కాబట్టి గర్ల్స్ కూడా ఉంటారు కాబట్టి అండ్ అథ్లెట్స్ అందరూ బాయ్స్ ఎందుకు కాదంటే గర్ల్స్ అథ్లెట్స్ కూడా ఉంటారు కాబట్టి సో కాబట్టి మనకి ఈ ఇంటర్సెక్షన్ సర్కిల్ అనేది సూటబుల్ అవుతుంది ఆప్షన్ ఏస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏస్ అవర్ ఆన్సర్ దాన్ని మనం ఆన్సర్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద ఇయర్ వాజ్ ఫ్రైడే దెన్ విచ్ వాజ్ ద లాస్ట్ ఆఫ్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద ఇయర్ అన్నాడండి ఇఫ్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద ఇయర్ అదర్ దాన్ ద లీప్ ఇయర్ సో వాజ్ ద ఫ్రైడే దెన్ విచ్ వాజ్ ద లాస్ట్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఆఫ్ దట్ ఇయర్ అన్నాడు సో ఇఫ్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద ఇయర్ అదర్ దాన్ ద లీప్ ఇయర్ అంటే దట్ సింపుల్ గాయస్ నేను అదే ఏంటి వీడు అనుకుంటుంది అదర్ దాన్ ద లీప్ ఇయర్ అని నీట్గా చెప్పేశాడు ఎందుకు అంటే ఒక సాధారణ సంవత్సరం అయితే మొదటి రోజు ఏ రోజు ఉంటుందో చివరి రోజు కూడా అదే ఉంటుందండి అదే లీప్ ఇయర్ అయితే మాత్రం మొదటి రోజు ఒకటో జనవరి ఫస్ట్ ఏ డేట్ ఉంటుందో డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ డే దాని నెక్స్ట్ డే అంటే ట్యూస్డే జనవరి ఫస్ట్ మండే అయితే డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ ట్యూస్డే ఉంటుంది అది లీప్ ఇయర్కి అదే ఒక సాధారణ సంవత్సరం అయితే లీప్ సంవత్సరం కాకుండా మామూలు సంవత్సరం అయితే మాకు జనవరి ఫస్ట్ ఏ రోజు వస్తుందో డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ కూడా అదే వస్తుంది మీరు కావాలంటే ఇది రెండు వేల ఇరవై మూడు కదా జనవరి ఫస్ట్ ఎప్పుడు వచ్చిందో డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ కూడా అదే డే వస్తుంది అంటే సండే వస్తే అది కూడా సండేనే వస్తుంది మీరు కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి సో సాధారణ సంవత్సరం అయితే మొదటి రోజు ఏ రోజు ఉంటుందో చివరి రోజు కూడా అదే రోజు ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే ఫస్ట్ డే ఇస్ ఫ్రైడే అయితే లాస్ట్ డే కూడా ఫ్రైడేనే అవుతుంది అదర్ దాన్ ద లీప్ ఇయర్ అదే లీప్ ఇయర్ అయితే దాన్ని నెక్స్ట్ డే అవుతుంది దాన్ని నెక్స్ట్ డే అవుతుంది సో కాబట్టి ఆన్సర్ అనేది ఆప్షన్ సిగా మనం తీసుకోవచ్చు దానికి ఎలాంటి డౌట్ లేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ If first October is Sunday, then first November will be అన్నాడు చూడండి ఫస్ట్ అక్టోబర్ అక్టోబర్లో మనకి థర్టీ వన్ డేస్ ఉంటాయండి బేసిక్గా ఫస్ట్ అక్టోబరు సండే అయితే తర్వాత సండే ఎయిత్ వస్తుంది అంటే ప్లస్ సెవెన్ ఎందుకంటే వారానికి ఉండదు 
లేదు అంటే సార్ ఇలా కాకుండా ఓకే సార్ దీన్ని నవంబర్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ మంత్ ఇచ్చాడు డిసెంబర్ ఇస్తే డిసెంబర్ ఇచ్చాడు నవంబర్ అంతా కూడా రాసుకుంటా కూర్చుంటారంటే అంత టైం మనం ఎందుకు వేస్ట్ చేస్తాం వేస్ట్ చేయకూడదు ఎలా చేయాలి అప్పుడు అప్పుడు ఎలా చేయాలి సో మనకి ఇప్పుడు పక్క పక్క మంత్లే కాబట్టి రాసుకున్నాం కానీ ఒకవేళ ఎక్కడ మార్చిలో ఇచ్చి మళ్ళీ నవంబర్లో అడగడం లేదా ఏప్రిల్లో ఇచ్చి అక్టోబర్లో అడగడం ఇలాంటివి అడిగాడు అనుకోండి అప్పుడు అన్ని అన్ని నెలలు అయితే రాసుకోలేం కదా అప్పుడు ఆర్ డేస్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం వెళ్ళిపోతాం అనమాట ఆర్ డేస్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మనకి అక్టోబర్ ఫస్ట్ సండే అయితే అక్టోబర్లో ఇంకా థర్టీ డేస్ ఉన్నాయి ఇంకా థర్టీ డేస్ ఉన్నాయి ఆ ఒకటి అయితే తీసేస్తే థర్టీలో రిమైండర్ ఎంత వస్తుందంటే టూ డేస్ అండి సో ప్లస్ టూ అండ్ నవంబర్ ఒకటి అవుతుంది అంటే మనకి త్రీ డేస్ అంటే ఇప్పుడు అక్టోబర్ సండే నుంచి థర్డ్ డే తీసుకోవాలి సండే తర్వాత థర్డ్ డే అంటే మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే సో ఈ విధంగా కనుక్కుంటాం అలా అయినా మీ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే సో వెన్స్డే అవుతుంది సో థర్డ్ డే ఎప్పటి నుంచి వెన్స్డే సో ఎప్పటి నుంచి అంటే సండే నుంచి సో ఒకటో అది సండే అయితే సండే నుంచి మూడో రోజు సండే నుంచి మూడో రోజు అంటే మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే సో ఆ విధంగా మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట దట్స్ ఇట్ దట్ ఈస్ ద లాజిక్ లెట్స్ ఈ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గైస్ లెట్స్ ఈ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద మినిట్ హ్యాండ్ అండ్ ద అవర్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ఎ క్లాక్ వెన్ ద టైమ్ ఈజ్ ఎయిట్ థర్టీ అన్నాడు అండి మనకు చాలా సింపుల్ మనం అయ్యి మనం ఫాలో అయ్యే పద్ధతి ప్రకారం ఎయిట్ థర్టీ అన్నాడు సో మినిట్ హ్యాండ్ అవర్ హ్యాండ్ మినిట్ హ్యాండ్ అవర్ హ్యాండ్ సో ఆఫ్ ఎ క్లాక్ వెన్ టైమ్ ఈజ్ ఎయిట్ థర్టీ సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మనం దీన్ని ఎలా మార్చుకోవాలి సో దీన్ని ఫార్టీ మినిట్స్గా మార్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఎయిట్ ఓ క్లాక్ దగ్గర మినిట్ హ్యాండ్ ఉంటే ఫార్ నలభై నిమిషాలకి సమానం ఫార్టీ మైనస్ థర్టీ అంటే మనకి టెన్ వస్తుంది పాజిటివ్ వాల్యూ టెన్ సిక్స్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అండ్ థర్టీ బై టూ తీసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ సి ఫిఫ్టీన్ ఏం చేయాలి యాడ్ చేయాలి ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఫాస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి సో టోటల్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో అవర్ హ్యాండ్కి మినిట్ హ్యాండ్కి మంచి ఎంత యాంగిల్ ఉంది అంటే ఆప్షన్ బి సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వాడు ఏ టైం ఇచ్చినా ఎంత ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ టైం ఇచ్చినా మనం ఇలా సింపుల్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇలా సింపుల్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు మీలో కొందరికి డౌట్ రావచ్చు సార్ మీరు ఇలా పర్ఫెక్ట్గా చెప్పగలరేమో మిగిలి చెప్పలేమా అంటే హ్యాపీగా అండి ఈ టైమే కాదు ఇప్పుడు ఎయిట్ ఓ క్లాక్ సెవెంటీన్ మినిట్స్ కూడా చెప్పొచ్చు అండి మనం సెవెంటీన్ మినిట్స్ కూడా చెప్పొచ్చు ఎంత యాంగిల్ వస్తుందో పర్ఫెక్ట్ పాయింట్తో సహా చెప్పేయచ్చు అనమాట సో ఎయిట్ అంటే ఫార్టీ మనకు తెలుసు ఫార్టీలో సెవెంటీన్ తీసేస్తే ఎంత అండి ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ సో ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత వస్తుందండి సిక్స్ త్రీ సా ఎయిట్ ఎయిటీన్ సిక్స్ టూ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెవెంటీన్ బై టూ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు మనం సెవెంటీన్ బై టూ అంటే ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సో దాన్ని ఏం చేయాలి యాడ్ చేయాలి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సో వన్ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ మీకు ఏమైనా ఫార్ములాస్ మీరు ఇంకేదైనా పద్ధతి ప్రకారం ఫాలో అయినా కూడా చూడవచ్చు సో ఏ ప్రాబ్లం అయినా వాడు ఏ టైం అడిగినా సింపుల్ కాన్సెప్ట్ సో వాటి డిఫరెన్స్ దాన్ని అవర్ని మినిట్స్లోకి మార్చుకొని డిఫరెన్స్ తీసుకొని ఇంటూ సిక్స్ వేయడం అండ్ పాజిటివ్ డిఫరెన్స్ వస్తే ప్లస్ చేస్తాం డివైడెడ్ బై టూ చేసి నెగిటివ్ డిఫరెన్స్ వస్తే మైనస్ చేస్తాం డివైడెడ్ బై టూ చేసి సో దట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ గాయస్ సో అది ఏ టైం ఇచ్చినా ఎంత టైం ఇచ్చినా ఆన్సర్ సింపుల్గా చేయొచ్చు అనమాట సో వాటిని అలవాటు చేసుకోండి ఇలాంటి మెథడ్స్ ఎగ్జామ్లో మనకి టైం సేవ్ అవుతాయి స్ట్రగుల్ కూడా వన్స్ వీ లర్న్ ఇట్ మళ్ళీ ఆ టాపిక్ గురించి మనం ఆలోచించాల్సిన పని లేదు ఆ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన పని లేదు మాక్ టెస్ట్లో వచ్చినప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మళ్ళీ మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు ఎందుకంటే సింపుల్ వన్ కట్టి బాగా గుర్తుండిపోతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి ఏ క్లాక్ సెట్ అట్ ఫైవ్ ఏఎం ద క్లాక్ లూజ్ సిక్స్టీన్ మినిట్స్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాట్ విల్ బి ద ట్రూ టైమ్ అండ్ ద క్లాక్ ఇండికేట్ టెన్ పిఎం ఆన్ ద ఫోర్త్ డే అన్నాడు ఫోర్త్ డే అంటే ఇవాళ ఫైవ్ ఏఎం అన్నాడు కదా నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఏఎంకి మనకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆ నెక్స్ట్ ఫైవ్ సెకండ్ ఫస్ట్ డే ఫో నెక్స్ట్ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఫస్ట్ డే ఫైవ్ ఏఎంకి స్టార్ట్ అయ్యాం సెకండ్ డే ఫైవ్ ఏఎంకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ థర్డ్ డే ఫైవ్ ఏఎంకి ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫోర్త్ డే ఫైవ్ ఏఎంకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే మొత్తం త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే సెవెంటీ టూ అవర్స్ సో స
23 hours uh, 44 minutes. 44 minutes. And the original 24 hours are only. And 16 minutes lose 23 hours 44 minutes. I told you. All that put. Man, 10 p.m. and exactly 89 hours. So, you the right time. This is arithmetic operations. This is the arithmetic operations. This is the simple thing. This is the perfect value. This is the 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 value. 20 hours or say so 20 hours 20 hours ki manam chustu 24 ki 16 minutes aithe 20 hours ki anta teesukovali 20 hours ki anta teesukovali ante manam 6 by 5 ala anukunna kuda 24 20 yeah so 4 5 is a 4 6 ala anukunna kuda manam teesukochu anamata so appudu manaki 4 is to 4 ante manaki 12 minutes ingo 12 minutes add chesukochu manam happy ga ingo 12 minutes ni add chesukochu 12 minutes Five o'clock. Yeah, eighteen hours, guys. Sorry, eighteen hours. Eighteen hours. So, uh, three, two is to three ratio. Uh, three is to four ratio. Covered one ki sixteen. Twenty four ki sixteen minutes. Say the twelve hours ke sixteen hours ke antai thundi twelve minutes. Say thundi. Aaj aaj jaise perfect hour. So, mana predict chhe chhe namata. We tani tani directly kani predict chhe chhu. Ante an approximate ka mana tis kuna antai thay. Eight ninety hours. Ante mana mevan kunta eleven yam ke karak dia usunda an kunte. 90 hours can the last eight nante, Arava Nimshal last eight on the 90 hours, Arava Nimshal, and a Ganta Tagina together, and a 10 pm Chupistant at 11 pm Mundali. Alamana option ni predict chess answer chechu, lay the mir salu chess and then is salu chendi. If 44 minutes by 60 ways condi, by 60 ways could 11 by 11 by 15 or Sundi, so 23 11 by 15. We will fraction to simplify the cancellation. So, the answer is direct. So, our value is directly we take 90. 90 is the answer. So, we will take a doubt. We will take a doubt. We will So, option A is our answer. Next question. So, here is the puzzle. Here is the puzzle. So, here is the puzzle. 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 So, the final question is 92, 93, 94. We have three questions. So, three questions are puzzled. So, let's take a little bit careful. So, eight people are square-shaped table. Four people sit on the four corners. Table facing the outside the table. Four people sit in the middle of the four sides and face the inside the table. So, here, eight people are sitting here. One table is on the table. That table is on the table. It is on the square shape. A square table should to corner row side, corner row side, corner row side, corner row side. So, if you want to see four people are sitting, four people are four corners, table face the outside of the table. And the corner look at the table, bite the table. And the side look at the table, inside the table. So, if you want to see the corner, you can see the corner. So, if you want to see the circle, the square, the square. Then, what do you want to see? A sits to the immediate left of B, but A and A sits to the immediate left of B, but A and A sits to the corner of B, then left of B. If you want to see the side, you want to see the other side. So, this is the statement that you start with. B sits opposite to C, this is the same. D sits one of the middle of the table. D and A sits one of the middle of the table. So, D is the same. D is the same. So, D is the same middle of the table. One of the middle of the table. And G sits start to the right of D and A. If you look at the inside, the right and the right side is anti-clock. First right, second right, third right. Here is G and A. Here is G and A. G does not sit adjacent to C and A. G and A sits on the right of C and A. G does not sit adjacent to C and A. G and A sits on the right of C and A. G and A sits on the right of C and A. G and A sits on the right of C and A. H sits on the second to the right of F. E sits at the corner of the table. E and A sits on the right of C and A. E and A sits on the right of the table. But A car narrow theory do. So, you can look at it carefully. A sits to the immediate left of B. B sits opposite to C. B and A word. A and A ki immediate left of B and B sits opposite to C. D sits at the one of the middle of the table. And G sits start to the right of D. G does not an adjacent of C and A and A and A. C ki A ki aite G and A word adjacent ka dhanta. Here we can see that in these two places C is a good thing. Now we have B and 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 B
బీకి ఆపోజిట్ సి రావాలి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ రెండు ప్లేస్లో బీని ఎక్కడ తీసుకున్నా సి ఇక్కడ రావాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ రావాల్సి వస్తుంది అండ్ ఏ అండ్ బి పక్క పక్కనే ఉండాలంటున్నాడు ఏ అండ్ బి పక్క పక్కనే ఉండాలనుకుంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ బీని తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ సిని తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏని తీసుకోవచ్చు ఇదొక పాసిబిలిటీ లేదు ఈ పక్క మనం చూసినట్లయితే ఈ పక్క మనం చూసినట్లయితే ఈ రెండు ప్లేస్లో బీని తీసుకోలేము ఎందుకు అంటే బీని తీసుకుంటే సి అనేది ఒకటి ఆడన్న రావాలి లేదు ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇక్కడ దానికి జీకి అడ్జస్ట్ రావాలి తీసుకుంటే ఇంక ఇక్కడ తీసుకున్నామంటే బి ఇక్కడ తీసుకుంటే సి ఇక్కడ రాయచ్చు కానీ బి ఇక్కడ ఉంది అంటే ఏకి లెఫ్ట్లో ఉండాలి అంటే ఏని ఇక్కడ రాయచ్చు సో మనకి ఈ రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి సో మనం ఫస్ట్ ఒక పాసిబిలిటీ వెరిఫై చేద్దాం అది రాలేదు అనుకుంటే మరొక పాసిబిలిటీ తీసుకుందాం లేదా మనకి టైం ఫస్టే కావాలంటే ఆ పాసిబిలిటీని ఇక్కడ మనం రాసేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ పాసిబిలిటీ మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో రెండు ఇలాంటి పాసిబిలిటీ డయాగ్రామ్స్ వచ్చినప్పుడు రెండింటినీ రాసేసుకోవడం మంచిది ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఏ ఇక్కడ రాస్తున్నా ఏకి ఏ ఇక్కడ రాస్తున్నా ఏకి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్లో బీని ఇక్కడ రాస్తున్నా బీకి ఆపోజిట్గా సి ఇక్కడ రాస్తున్నా ఇది ఒక పాసిబిలిటీ బీ సీట్స్ ఆపోజిట్ టు సి అండ్ ఏ సీట్స్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ బి సో ఏ సీట్స్ టు ద ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ బి అన్నాడు అండి ఏకి లెఫ్ట్లో బి కాదు బీకి లెఫ్ట్లో ఏ సో బీకి లెఫ్ట్లో ఏనే ఉన్నాడు నో నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం సో అండ్ డీస్ సో ఈ అనేది వన్ ఆఫ్ ద కార్నర్ అన్నాడు అండి ఇక్కడ మనకి ఇంకా రెండు కార్నర్లు పెండింగ్ ఉన్నాయి జీ డస్ నాట్ సిట్ ద సి అండ్ ఏ సి అండ్ ఏ అండ్ హెచ్ ఈ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎఫ్కి సెకండ్ రైట్లో ఉండాలి ఈ అనేది ఒక కార్నర్లో ఉండాలి ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎఫ్ని ఎక్కడ తీసుకోవాలండి ఇక్కడ ఎఫ్ని ఇక్కడ తీసుకుంటే సెకండ్ రైట్ ఇక్కడ వస్తుంది కార్నర్ వస్తుంది హెచ్ ఇక్కడ వస్తుంది మనకు కానీ ఈ అనేవాడు కార్నర్లో ఉండాలన్నాడు పోనీ ఎఫ్ని ఇక్కడ తీసుకుంటే సెకండ్ రైట్ ఏడు వస్తుంది ఎఫ్ని ఇక్కడ తీసుకుంటే సెకండ్ రైట్ జీ వస్తుంది సో ఇది ఈ కాంబినేషన్ అనేది మనకు సెట్ కాదండి ఈ కాంబినేషన్ అనేది మనకి సెట్ కాదు సో కాబట్టి దీని దీని కాదనేసి ఇప్పుడు మనం ఇంకొక కాంబినేషన్ తీసుకోవాలి ఏంటి అంటే ఏ బీలు ఇక్కడ రాసి సీన్ రాసుకోవడం సో బీకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏ ఉండాలి బీకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏ ఉండాలి అంటే బీని ఇక్కడ రాస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ ఏ ఇక్కడ ఉంటుంది బీకి ఆపోజిట్ సైడ్ సి ఇక్కడ వస్తుంది ఇప్పుడు వీటి ప్రకారం చూసినట్లయితే మనకి ఈ అనేది ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు ఎఫ్ అండ్ హెచ్ మిగిలింది హెచ్ ఈ సిట్ సెకండ్ టు రైట్ ఆఫ్ ఎఫ్ అన్నాడు ఎఫ్ని ఇక్కడ రాసుకుంటే హెచ్ ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు సెకండ్ రైట్ సో ఈ కాంబినేషన్ పర్ఫెక్ట్గా ఫామ్ అవుతుంది ఈ కాంబినేషన్ పర్ఫెక్ట్గా ఫామ్ అవుతుంది దీంతో పని లేదు రండి సో ఈ అంటే మనం ఉన్న పాసిబిలిటీ ప్రకారం మనం ఆలోచించి చేస్తున్నాం సో ఈ కాంబినేషన్ ఇప్పుడు కావాలంటే మీకు డౌట్ ఉంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఏ సిట్స్ టు ద ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ బి అన్నాడు అండి ఏ అనేవాడు బీకి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్లో ఉన్నాడు బి ఇలా చూస్తున్నాడు వల్ల లెఫ్ట్ ఇది ఏ కరెక్ట్గా ఇమీడియట్ లెఫ్ట్లో ఉన్నాడు సెకండ్ స్టేట్మెంట్ బి సిట్స్ ఆపోజిట్ టు సి బి అండ్ సి ఆర్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ అది ఓకే డి సిట్స్ అట్ వన్ ఆఫ్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద టేబుల్ డి ఒక మిడిల్ ఆఫ్ ద టేబుల్లో కూర్చున్నాడు జి సిట్స్ థర్డ్ ద రైట్ ఆఫ్ డి ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ రైట్ థర్డ్ రైట్ ఇది రైట్ జి కరెక్ట్గా కూర్చున్నాడు జి డస్ నాట్ సిట్ అట్ ది సెంట్ ఆఫ్ సి అండ్ ఏ సికి ఏకి దగ్గర అయితే ఈ జి లేదు కరెక్టే హెచ్ సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎఫ్కి సెకండ్ రైట్లో హెచ్ కూర్చున్నాడు అది రైట్ ఈ సిట్స్ వన్ ఆఫ్ ద కార్నర్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఈ ఒక కార్నర్ ఆఫ్ ద టేబుల్లో కూర్చున్నాడు పర్ఫెక్ట్గా అన్నీ సెట్ అయ్యాయి ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ చూడవచ్చు త్రీ క్వశ్చన్స్ కదా పర్లేదు మనం టూ మినిట్స్ స్పెండ్ చేయొచ్చు దీన్ని అరేంజ్ చేసేదానికి సో హూ హమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఓన్లీ పర్సన్ హూ సిట్స్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ డి అన్నాడండి ఎఫ్కి డికి మధ్య ఎవరు కూర్చో ఉన్నారు అన్నాడు ఎఫ్కి డికి మధ్య ఓన్లీ పర్సన్ హూ సిట్స్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ డి ఎఫ్కి డికి మధ్య కూర్చున్న పర్సన్ ఎవరు అంటే సి గైస్ సో ఆప్షన్ బి ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఎఫ్కి డికి మధ్య కూర్చున్న పర్సన్ సి ఆప్షన్ బిని ఆన్సర్గా తీసుకోవచ్చు మనం ఆప్షన్ బిని ఆన్సర్గా తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ సిట్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ డి ఏకి డికి మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చో ఉన్నారు అన్నాడు సో ఇక్కడ ఏకి డికి మధ్య చూస్తే ఒక వ్యక్తే ఉన్నాడండి సో ఆప్షన్ బట్టి లేదు సార్ ఇలా చూద్దాము అంటే అక్కడ ఐదుగురు వ్యక్తులు ఉన్నారు ఇక్కడైతే ఒక వ్యక్తే ఉన్నాడు ఇమిడియట్ అక్కడ ఐదు అనే ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి ఏ తీసుకోవచ్చు మనం సో వన్
अदे डिफरेंट मिगल मुगर अवट सैड चूस्ना वीडियो इन सैड चूस्ना अभी लाजि मन आपशन बी ईज अवर आसर नैक्स्ट क्वेश्चन नैक्स्ट क्वेश्चन On an evening, Tom was walking in market. Suddenly, he noticed that his shadow was falling towards his right hand. Nadu. Simple and din mirem diagram laws from ledu, yeh maus from ledu. Just mentally, kunchum think chase na chalu. Yenta kunchum, yenta kunchum think chase na chalu. A kunchum yenta think chali ante. Akar mana chudal sinde adi morninga, eveninga, first evening. Evening gaythe suryo de paramar vai punta do. Shadow tur poyko parthundi. Sun is at west. षाडो अट ईस्ट अटे एवर षाडो अना ये षाडो अना ईस्ट पड़े सूर्य अट पक उब तूर्पने पड़ती सो अं इन अत षाडो तन की कुड़व पड़ती अटुना अंत तन कुड़व तूर्न चूपस्टे अत दिखा चूड़ी अने अर्थम चुस्काली सो अत तूर्प कुड़व चूपे अत उत्तर चूस्टे रईट सैड ईस्ट वस्तु लफ्ट सैड वेस्ट वस्तु सो इत मन मैं उठे चाल ईजी आई डैरे सो का अत उत्तर का दिख उत्तर दिखना चूस्टे अत कुड़व तूर्प वस्तु अत षाडो तूर्प दिखना पड़ती है ईवनिंग अना का सो दट वेरी क्लियर सो फैन द विच डैरे वाज ही फेसिंग अंत हड्रेड पर्सेंट नारत् सो उत्तर दिखना फेस अंतमात्र आलोचि चाली अंत मीचे आलोचा अवसर लेद अंतमात्र आलोचा ईजीग आसर चपच्छ दट लि द नैक्स्ट क्वेश्चन लट द नैक्स्ट क्वेश्चन एट बुक्स एट बुक्स इक एबीसीडी पीक्यूआर एस आर् कैप्ट इन याक्स वन अब आद दी बुक्स आर् कैप्ट बिटवी ए अंड आर् बुक् पी जस्ट बिलो दुक् आर् सो एंड आर् मध्य मूड बुक्ट पी एन ए बुक् आर् कंदे उ दर् आर् चूँ इक मन रास्को काजिबिटी एक्टी अंटे इप्ड मैं रेसीबिटी त्री बुक्स ए की आर् की मध्य एन इक रास्को सो एन इक रायचु आर इक रायचु ले आर इक ए इक रायचु रे वेपल मूड बुक्स उ मन की का इक मल्ल पी जस्ट बिलो द आर अना इपू मन आर ने इंका डिसड्ले सो का पी अने इक रादा पक्न रादा जस्ट बिलो द आर् दर् टू बुक्स कैप्ट बिटवी पी अंड एस पी की एस की मध्य रे बुक्स पी की एस की मध्य रे बुक्स उपड़ोवे मन आर इकटे पी ने इक रहा अब पी की एस की मध्य रे बुक्स एस ने इक रही रासे पासीबिटी उबटे इट वेपे आर इकडी काबी पी ने आर कस्ते पी की एस की मध्य टू बुक्स उस इकड़ू लेस ने इकड रायचु सो टू बुक्स उड़ा कदा सो वन टू बुक्स एस इक वस्तु इकड़ा वस्तु मन की मल्ल रेसीबिटी सो वीट एलमेटा इधे वाट सो इपड़ना इवेन नैक्स्ट There are many books between B and D and R and so B and D की मध्य R and D की मध्य ओके संख्या पुस्तकालों ना यंन्ना डू so B D मध्य ये नी पुस्तकालों ना यो R ये मध्य कोड़ा अन्य पुस्तकालों ना यंटो ना डू R and D R की ये की मध्य मान की कड़ा बूढ़ पुस्तकालों ना है बुक्सों ने three बुक्सों ना है and B D की मध्य कोड़ा three बुक्सों डेला रास को आले मत्तम � वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट यस इक रासे पासीबिटी लेदी एन क्या मन को एट बुक्स पासीबिटी मन के नईन बुक्स वस्ताई यस रासे पासीबिटी लेस ने इकड़े राय इपड़क मन चूस सो चूस बुक्स इमीडियटली अबो द डी अंड नई दी नार नई दी तक पैन उ यांक मोता क्रिंद लेवट डी अंड ए अने लेवना सो नई दी ना डी लोयेस्ट लोयर मोस्ट या का सो दीन प्रकार डी ने का लोयर मोस्ट रहा मन लोयर मोस्ट रहा सो डी की आर् मध्य बी इज अबो दी अना सो बी एंड की मध्य एन बुक्स उ बी एंड डी की मध्य एन बुक्स उ ए अंड आर् मध्य अने बुक्स सो इक त्री बुक्स उबी बी एंड डी मध्य मन त्री बुक्स वेलासो 
ఇక్కడ ఉన్న పాసిబిలిటీ ప్రకారం ఇక్కడ ఉన్న పాసిబిలిటీ ప్రకారం మనకి కింద అయితే బి బి కానీ డి కానీ క్రింద అయితే ఎవరు ఉండరు ఏ కానీ డి కానీ ఉండరు ఏ ఆల్రెడీ పైన వచ్చింది కింద వచ్చే ఛాన్స్ లేదు ఇంకా డిని రాయాలి కానీ బి అనేది డికి పైనే ఉంటుంది అండ్ డికి ఇమీడియట్ అబో సి అనేది ఉండాలి సి అనేది ఉండాలి ఇక్కడ ఆర్కి ఏకి మధ్య త్రీ బుక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిని ఇక్కడ రాసినట్లయితే నేను ఇక్కడ రాయలేను ఎందుకంటే వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ రాయాల్సి వస్తుంది నేను అప్పుడు డిని ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ డి రాసుకుంటే ఇక్కడ డి రాసుకుంటే సీజ్ ఇమీడియట్ అబో ద డి అన్నాడు నా ఇదర్ డి ఆర్ నార్ ఏ ఆర్ లోయర్ నాట్ లోయర్ ఇస్ట్ అంటున్నాడు అప్పుడు ఇక్కడ ఫోరు త్రీ బుక్స్ సెవెన్ బుక్స్ అయిపోయాయి సెవెన్ బుక్స్ అంటే నేను డిని కింద రాస్తే బిని రాయలేను బికి డికి మధ్య సో త్రీ బుక్స్ కదండి ఉండాలి త్రీ బుక్స్ కదా సారీ బిని ఇక్కడ రాయడం కరెక్ట్ కాదు త్రీ బుక్స్ ఉండాలి సో త్రీ బుక్స్ ఉండాలి అప్పుడు డిని ఇక్కడ రాసి బిని ఇక్కడ రాస్తే త్రీ బుక్స్ సరిపోతుంది కానీ వాడు డి అనేది కింద ఉండద్దు అన్నాడు కదా బుక్ బీస్ అబో ద బి అని విన్నాడు సో బీడికి మధ్య ఆర్ఏకి మధ్య ఎన్ని బుక్స్ ఉన్నాయి సేమ్ అంటున్నాడు టూ బుక్స్ బిట్వీన్ పి అండ్ ఎస్ పికి ఎస్కి మధ్య టూ బుక్స్ ఉండాలి ఆర్ బుక్ పి జస్ట్ బిలో ద బుక్ ఆర్ జస్ట్ బిలో ద బుక్ ఆర్ బుక్స్ ఈజ్ ఇమీడియట్ అబో ద డి డి పైనే సి ఉంటుంది డి పైనే సి ఉంటుంది సో బికి డికి మధ్య అప్పుడు మనకి పాసిబిలిటీస్ ప్రకారం చూసుకున్నట్లయితే ఈ వాల్యూస్ని పైన తీసుకుంటే కింద కాకుండా పైన తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎస్ రాశాను ఎందుకంటే పికి ఎస్కి మధ్య టూ బుక్స్ ఉండాలి బుక్ సీస్ ఇమీడియట్ అబో ద డి అండ్ బుక్ బీస్ అబో డి బి అండ్ డి మధ్య ఆర్ అండ్ ఏకి మధ్య ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని ఉండాలి త్రీ ఉండాలి సో పైన ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే బి పైన సీకి ఇమీడియట్ అబో డి ఉండాలన్నాడు అది పాసిబుల్ కాదు కదా మనకి అది పాసిబుల్ కాదు కదా స్టేట్మెంట్లు ఏమైనా రాంగ్ ఇచ్చాడా దైర్ ఆర్ త్రీ బుక్స్ కెప్ట్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ ఆర్ ఏ అండ్ ఆర్కి త్రీ బుక్స్ ఉన్నాయి అన్నాడు అప్పుడు మనం ఏ ఆ ఏని కింద రాసి ఆర్ని ఎందుకు పై రాయకూడదు ఏని కింద రాసి ఆర్ని ఎందుకు పై రాయకూడదు పైన రాయకూడదు ఆ పాసిబిలిటీ ఎందుకు తీసుకోకూడదు మనం దీని ప్రకారం అప్పుడు ఏని కింద రాద్దామండి ఈ పాసిబిలిటీ ప్రకారం కాలేదు కాబట్టి ఏని కింద రాద్దాం సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ ఏ ఉంటే ఇక్కడ ఆర్ ఉంటుంది సో పి జస్ట్ బిలో ద జస్ట్ బిలో ద ఆర్ ఇక్కడ పిని రాసుకుంటాం అండ్ దెర్ ఆర్ టూ బుక్స్ కెప్ట్ బిట్వీన్ పి అండ్ ఎస్ పికి ఎస్కి మధ్య రెండు బుక్స్ ఉండాలి సో ఇక్కడ ఎస్ రాద్దాం అప్పుడు రెండు బుక్స్ వస్తాయి ఇక్కడ రెండు బుక్స్ అంటే మనకి ఏ వస్తుంది సో దీని కొరకు ఇందాక ఇవి మా వదులుకున్నాం ఏమో చూద్దాం ఇక్కడ మొత్తం సెవెన్ బుక్స్ అయినా ఇంకొక బుక్ ఉందనమాట ఒక బుక్ ఉంది సో ఒక బుక్ ఉంది ఇది సరిపోతుంది గాయస్ ఇది సరిపోతుంది ఏంటి అంటే సో బుక్స్ ఈజ్ ఇమీడియట్లీ అబో ద డి అండ్ బికి డికి మధ్య ఏకి ఆర్కి మధ్య త్రీ బుక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బికి డికి మధ్య కూడా బికి డికి మధ్య కూడా త్రీ బుక్స్ రావాలి బికి డికి ఇక్కడ డి రాస్తే ఇక్కడ బి రాయచ్చు త్రీ బుక్స్ ఉంటాయి డి ఇమీడియట్ అబో సి రాయచ్చు సో ఇంకా మిగిలింది ఒకే ఒకటి ఏ అనేది బాటమ్ కాదు అన్నాడు కాబట్టి బాటంలో ఇంకొక బుక్ ఉంటుంది అది ఏంటి అంటే క్యూ అనే బుక్ బాటంలో ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ గాయస్ ఇందాక నేను ఈ పాసిబిలిటీని రివర్స్ రాయడం వల్ల రాలేదు సో అలా వెరిఫై చేసుకుంటే అయిపోతుంది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం కండిషన్స్ దెర్ ఆర్ త్రీ బుక్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ ఆర్ ఈ ఆర్కి ఏకి మధ్య మూడు బుక్లు ఉన్నాయి అండ్ పి జస్ట్ బిలో ఆర్ ఆర్కి కింద పి ఉంది అండ్ దెర్ ఆర్ హౌ మెనీ దెర్ ఆర్ టూ బుక్స్ కెప్ట్ బిట్వీన్ పి అండ్ ఎస్ పికి ఎస్కి మధ్య రెండు బుక్స్ ఉన్నాయి సరిపోయింది దెర్ ఆర్ యాజ్ మెనీ బుక్స్ ఆర్ బి అండ్ డి బికి డికి మధ్య ఎన్ని బుక్స్ ఉన్నాయో ఆర్కి ఏకి మధ్య కూడా అన్ని బుక్స్ ఆర్కి ఏకి మధ్య త్రీ ఉన్నాయి సో బికి డికి కూడా త్రీ బుక్స్ ఉండాలి బీస్ అబో ద డి బి అనేది డి కన్నా పైనే ఉంది సీజ్ ఇమీడియట్ అబో ద డి సి అనేది డి పైనే ఉంది సో నా ఇద డి నార్ ఏ లోయర్ మోస్ట్ ర్యాంక్ సో అవి రెండు లోయర్ కాదన్నాడు సో కాబట్టి దానికన్నా కింద ఒకటి ఉండాలి మొత్తం ఎనిమిది బుక్లు కాబట్టి ఇంకా మిగిలింది క్యూ అనే బుక్ కింద ఉంటుంది సో చూడండి ఐదు క్వశ్చన్స్కి సింపుల్గా ఆన్సర్ వచ్చింది మనం రెండు పాసిబిలిటీస్ తీసుకోవడం వల్ల పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో ఎందుకంటే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ సో ఫైవ్ మార్క్స్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా సో ఇప్పుడు చూస్ ద ఆర్డ్ వన్ అన్నాడు ఏబిఆర్సి అన్నాడు అండి ఏబి ఆర్సి సో ఏబిఆర్సిలో ఆర్డ్ వన్ భిన్న
एसी आर अने मन की ईवेन नंबरस बी अने आड नंबर अभी सो दिन प्रकार मन इक बीनी आंसर का दीदे आड वन सो बीनी आंसर का दीदे सो ये गाय वीट की नंबर्स इस्ते वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एटन सो इवर इधी इधी इध रे मूड इवेन नंबर्स इधर आड नंबर अो दट डिफरेंट नैक्स्ट हाउ मेनी बुक्स कैप्ट अबो द बुक् क्यू अना क्यू की पैन एनी बुक्स उसे क्यू उ बाटम लोग दिन पैने मिगल बुक्स अभी उवेन बुक्स उू सैवन बुक्स सो आपशन डी इज़ अवर आंसर आपशन डी इज़ अवर आंसर चूस इला चूस अट आसर चुपचुच्छ विच आफ द फाइंग स्टेट इज़ फा इच्छी माटा ये फास् बुक् सी की बुक् ए की मध्य त्री बुक्स उन्ना बुक् सी की ए की मध्य सी की ए की मध्य त्री लेटे बुक् सो का अदे फा नैक्स्ट टू बुक्स आर् कैप्ट बिटी डी अं आर डी की आर की मध्य टू बुक्स अभी करेक्ट अभी करेक्ट सो बुक् बीज कैप्ट इमीडियटली अबो आर बी अने आर की पैने वे पैन उना यस बी अने आर वे पैन दट आलो रईट नैक्स्ट वन आफ दिश सो इक मन की बु आशन एज रा सी की ए की मध्य मन चूस नी की ए की मध्य वन बुक् वाड़ त्री बुक्स अना सो दट रा नैक्स्ट क्वेश्चन विच बुक् कैप्ट लोयर मोस्ट यांक लोयर मोस्ट यांक मन को क्यू क्यू अने बुक् टापी एस उ बाटम लोग क्यू उ सो दट अवर आंसर हाउ मेनी बुक्स आर् कैप्ट बिटी आर अंड क्यू सो आर अंड क्यू की मध्य एन बुक्स उ चूँ क्यू के आर एक् सो आर अंड क्यू की मध्य मन की फोर बुक्स इच्छा फोर बुक्स आर् देर आर की क्यू की मध्य मन चूस नर आर् फोर बुक्स सो आपशन सी इज़ अवर आंसर सो फाइव क्वेश्चन की मन की आंसर अने वे दट सिंपल That's very simple, guys. That's very simple. That's very simple. Let's see the next question. Let's see the next question. Next question. Assertion and reason are not ready. So assertion: New startups are mostly found in metro cities. Maximum metro cities are not ready. Because they have resources. ह्यूमन पवर अभी वाली दुर्कता है अभी प्राजेक्ट दुर्कता सो या असर्शन द मेट्रो सिटी प्रोवैड द प्रापर फेस या नैन एपा अदे इकड़ा सो मनमेद डिस्कसमो अदे सो मेट्रो सिटी स्टार्टअप न्यू स्टार्टअप ओपन अंत दट द रीजन दट द रीजन सो इन मन की इक असर्शन रईटे दिन रीजन रईटे मेट्रो सिटी प्रोवैड द प्रापर फेसीलिट आफ रीसोर्स सच्चा ट्रांसपोर्टेशन एलक्ट्रिटी नैटवर्किंग अंड नॉड्ज मैं मेन ये स्टार्टअप ट्रांसपोर्टेशन एलक्ट्रिटी नैटवर्किंग नैटवर्किंग अंत कनेक्टिविटी वाल तैयार प्रोडक्ट ईजीग मार्केट चुटपा अंत पंपा की स्कैटर्ड रोड इवन का कनेक्टिविटी सो दाने प्रकार मन आलोचते दट्स गुड सो काबी इप दीन प्रकार मन चूस न मन के असर्शन रईटे रीजन रईटे बोत आर् दी पर्फेक्ट एग्जापल असर्शन अंड रीजन अला चूड़े असर्शन इज एन एस्टाब्लीश फैक्ट लेदे जनरल ओपीनियन बेसड सो इला असर्शन अंटे स्ट्रांग सो एफेक्ट सो दा की समर्दिस्ट इच्छा रीजन अभी दिन एक्सप्लेन चेयल अभी निजमेना चूपा लेदानी फस्ट रे इंडिविजुअल चूड़ी देन का अभी निजमा अने चूस आ तर मोद असर्शन की रीजन अने करक्ट एक्सप्लेन का चूस दाने बटी आंसर चेयर मन सो इन मन की चूस नोत आर् ट्रू आर् रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेन आफ् असर्शन सो आपशन एज अवर आंसर आपशन एज अवर आंसर नैक्स्ट क्वेश्चन इंको इच्छा नाट प्रॉब्लम नैक्स्ट क्वेश्चन या असर्शन रीजन एट चूँ द सैकिल आफ् डे अं नई गोस् आंटरप्टी वितौट वितौट Uh, ever coming to a halt or not? And the cycle of day and night goes on interruptedly without ever coming a halt. Pagalu ratri chakram yepudu aga kunda nirantra inga konsa agu thundi ayanad. So, ikade inte inte cycle ante mano bicycle ga thundi. Ah, uh, mano yati se okapudu yati se chakralu pra prakriti rava chakralu ne orlo yati se chakralu prakriti rava chakralu ne irase orlo ne matra. Aga aga yepudu. एंकंटे प्रजल दाने तो ट्रावल से वाल निवा नित्य जीवन में वाल प्लेस नीचे प्लेस मन अंत कदा इप्ड इंटे वर्क चेयले को इला ट्रांसपोर्टेशन मन की कावाली सो वाट आधार पड़ता है आ काटक्स्ट मन की 
అవి ఆగదు ఎందుకంటే ప్రగతి రథ చక్రాలు కాబట్టి అవి వితౌట్ హాల్ట్ జరుగుతున్నట్టే పగలు రాత్రి ప్రతి ఇరవై నాలుగు గంటలకు భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది అన్నాడు ప్రతి ఇరవై నాలుగు గంటలకు భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరగదు భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతుంది సూర్యుని చుట్టూ అయితే ఒక సంవత్సరం కాలం పడుతుంది సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి ఎంత కాలం పడుతుంది అంటే ఒక సంవత్సరం కాలం పడుతుంది ఇరవై నాలుగు గంటలకి తిరగదు సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పచ్చు అంటే గాయస్ ఎర్త్ రివాల్ రివాల్వ్స్ ప్రతి ఇరవై నాలుగు గంటలకు భూమి చూర్ని చుట్టూ ఎర్త్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద సన్ ఎవ్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇరవై ప్రతి ఇరవై నాలుగు గంటలకి తిరుగుతుందని కాదు ఇరవై నాలుగు గంటలు సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి ప్రయత్నిస్తుంది సో మనకి ట్వంటీ ఫోర్ బైస్ అది తిరుగుతూనే ఉంటుంది అట్లా మొత్తం ఒక రౌండ్ వేసుకు వస్తే సంవత్సరం కాలం పడుతుంది ఇరవై నాలుగు గంటల్లో రౌండ్ వేసుకు వస్తుందని చెప్పట్లేదు ప్రతి ఇరవై నాలుగు గంటలకు భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది ప్రతి ఇరవై నాలుగు గంటలకు కాదు ప్రతి ఇరవై నాలుగు గంటలు అని చెప్పాలి ఇది రాంగ్ ఇక్కడ లేదు అంటే మనం దీన్ని ఎలా కన్సిడర్ చేయొచ్చు అంటే ఎలా కన్సిడర్ చేయొచ్చు అంటే ద సైకిల్ పగలు రాత్రి చక్రం ఎప్పుడు ఆగకుండా నిరంతరాయంగా కొనసాగుతుంది అన్నాడు బట్ అది అన్ని ఇంటర్ప్టెడ్లీ సైకిల్ ఆఫ్ ద డే యాక్చువల్గా తెలుగులో మీనింగే మారిపోయిందండి నేను అందుకే తెలుగు చదవను మీరేమో మీకు ఇంగ్లీష్ రాదా సార్ అంటారు ఇట్లా ఉంటాయి మరి మన పరిస్థితులు సో అందుకే ఇంగ్లీష్ చూడాలనేది ద సైకిల్ ఆఫ్ ద డే అండ్ నైట్ రాత్రి పగళ్ళు అనే ఈ సైకిల్ అనేది అన్ఇంటర్ప్టెడ్లీ కమింగ్ వితౌట్ ఎవ్రీ ఎవర్ కమింగ్ టు హాల్ట్ అన్నాడు అండి అవి ఎప్పుడు ఆగవు ఒకదాని తర్వాత వస్తూ ఉంటాయని చెప్తున్నాడు వాడు అది ట్రూ కదా మనకి దాంతో ఫాల్స్ ఏముంది సో అది ట్రూ సో దానికి రీజన్ ఏంటంటే దయాత్రి వాల్స్ అరౌండ్ ద సన్ ఎవ్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అన్నాడు ఇది ఫాల్స్ సన్ చుట్టూ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తిరగదు తన చుట్టూ తాను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తిరగడం వల్ల సన్ సన్ వైపుగా తిరగడం అనేది చెప్పచ్చు మనకి బట్ ఇక్కడ ఆసర్షన్ ఇస్ ట్రూ రీజన్ ఈజ్ ఫాల్స్ గైస్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ మన ఆన్సర్ ఎందుకంటే అవి ఎప్పుడు ఆగవు సన్ చుట్టూ తిరగడం వల్ల కాదు తన చుట్టూ తాను తిరగడం వల్ల ఆ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మనకు అది ఫామ్ అవుతాయి అనమాట అది ఫామ్ అవుతాయి సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఈజ్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ సిమ్లా అన్నాడు అండి ఢిల్లీలో టెంపరేచర్ సిమ్లా కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నాడు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి సిమ్లా అనేది మనకు కొంచెం హిల్ స్టేషన్ ఏరియా కాబట్టి అక్కడ చల్లగా ఉంటుంది ఢిల్లీలో ఏదైనా ఎక్స్ట్రీమ్ అయ్యి పొల్యూషన్ వల్ల సమ్మర్ వెళ్తే హెవీ హెవీ హీట్ వింటర్ వెళ్తే వే హెవీ కోల్డ్ సో అలా ఉంటుంది అనమాట సో మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్తే మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది అది సో టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ విత్ హైట్స్ అన్నాడు అండి ఎస్ మనం హైట్స్కి వెళ్ళే కొద్దికి టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది అందుకే మనకి హిల్ స్టేష హిల్ స్టేషన్స్ పర్వతాల పైకి వెళ్తే చల్లగా ఉంటుంది అనేది అందుకొరకే సో ఇక్కడ మనం చూస్తే టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఢిల్లీ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ సిమ్లా అన్నాడు సో సిమ్లా ఉష్ణోగ్రత కంటే ఢిల్లీ ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువ ఉంటుంది అంటున్నాడు అది నిజమే ఎందుకంటే అది కొంచెం హిల్ స్టేషన్లో ఉంటుంది ఢిల్లీ అనేది ప్లెయిన్ ఏరియా కాబట్టి మనకి అక్కడ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాని టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ విత్ హైట్స్ ఎందుకు అలా అంటే హైట్స్కి వెళ్ళే కొద్ది ఎత్తు వెళ్ళే కొద్దికి టెంపరేచర్ అనేది తగ్గుతుంది మన ట్రోపోస్పియర్లో ఉన్నాం ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అయితే అది వేరే విషయం అండి పర్వతాల విషయంలోకి వస్తే ఇది కరెక్ట్ సో బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ అండి ఆర్ ఈజ్ ఎ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ అసెషన్ సో రీజన్ ఈజ్ ఎ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ గైస్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఏ రెండు సింబల్స్ నంబర్స్ని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ అవుతుంది అన్నాడు ఇక్కడ డివిజన్ అయితే ఆల్రెడీ పర్ఫెక్ట్గా డివిజిబుల్ అవుతుంది అయినా మనకి డివిజన్ ఇచ్చాడు మైనస్ ప్లేస్లో డివైడ్ చేయడం వల్ల మైనస్ ప్లేస్లో డివిజన్ తీసుకున్నట్లయితే ఫైవ్ బై సెవెన్ మనకి పర్ఫెక్ట్గా డివిజిబుల్ కాదు అండ్ థర్టీన్కి ఫైవ్ అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏం చెప్పాడు అంటే ఫైవ్ అండ్ థర్టీన్ ఇంటర్ చేంజ్ చేయమన్నాడు ఒకవేళ మైనస్ ప్లేస్లో డివిజన్ ఇక్కడ పెట్టి సో ఫైవ్ ప్లేస్లో థర్టీన్ డివిజిబుల్ సో థర్టీన్ బై సెవెన్ పక్కన ఇంటూ ది ఫైవ్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు కావాలంటే ఫైవ్ టైమ్స్ సో సిక్స్టీ ఫైవ్ అవుతుంది మైనస్ నెగిటివ్ వాల్యూ అవుతుంది సో దట్స్ నాట్ పాసిబుల్ పక్కన పెట్టేయచ్చు మీరు సో డి ప్లస్ ప్లేస్లో డివిజన్ ఇక్కడ డివిజన్ పెడితే అసలు పాసిబులే కాదు థర్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ మార్చమన్నాడు థర్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టెన్
49 ఒక 13 సో 13 plus 7 into 7 minus 10 సో 7 7 49 ఒక 13 అంటే 52 62 62 లో 10 తీసేస్తే 52 వస్తుంది సో దట్స్ పర్ఫెక్ట్ గైస్ కాబట్టి మనకి ఆప్షన్ బి అనేది ఆన్సర్ గా ఎంచుకోవచ్చు మిగిలిన ఆప్షన్స్ ఎందుకు కాదు అనేది మనం క్లియర్ గా ఎలిమినేట్ అనేది చేయగలుగుతున్నాం దాని ప్రకారం చూసినా మనం ఆన్సర్ చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే యా yeah two arguments are given below the statement decided which argument is strong so to maintain the mental health of children they should be counseled regularly annadu vaalla mental health nu children should maintain cheyali ante vaalni regular ga counsel cheyali antunnadu basically children ni manam maatladukunna vaalla nishtanakaram odilesa manukondi vaalla mental ga chaala sick aitaru so oka rakamga tayar aitaru children ni manam enta active ga unchite వాళ్ళు మెంటల్గా అంత ఎఫెక్టివ్గా ఫిజికల్గా ఎఫెక్టివ్గా తయారవుతారనమాట సో వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఒక యాక్టివిటీస్ ఇస్తూనే ఉండాలి వాళ్ళు అలా వదలేకూడదు చిల్డ్రన్స్ని మనమే ఆలోచించండి ఎప్పుడు ఏ ఏదో ఎప్పుడైనా ఒక ఎప్పుడు వర్క్ చేస్తూ ఉండి ఏదైనా ఒక టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ ఏ వర్క్ లేకుండా అట్లా కామ్గా కూర్చోవాలంటే పిచ్చి ఎక్కిపోతుంది అంటాం కదా ఇంట్లో ఈ రోజంతా ఇంట్లో కూర్చొని పిచ్చి ఎక్కిపోయిందని మనమే ఒక్కొక్కరు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం సో ఆ చిన్న పిల్లలు ఇంకా ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి సో కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంకా ప్రపంచం గురించి తెలియదు వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ ఆలోచించడానికి కూడా సో మెంటల్ హెల్త్ ఖచ్చితంగా కౌన్సిలింగ్ అయితే కావాలి సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏం చెప్పాడో చూద్దాం అది కరెక్టా కాదా అనేది ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏం చెప్పాడో చూద్దాం ఎస్ మెంటల్ హెల్త్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ యాజ్ ఫిజికల్ హెల్త్ బికాస్ ఇట్ లీడ్స్ టు ద ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఎస్ ఫిజికల్ హెల్త్ కన్నా మెంటల్ హెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మిగతా మొత్తం డెవలప్మెంట్ అనేది మెంటల్ హెల్త్ మీద ఆధారపడుతుంది ఫిజికల్ హెల్త్ ఫిజికల్ హెల్త్ కూడా మెంటల్ హెల్త్ మీద ఆధారపడుతుంది మనకి సో కాబట్టి ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ స్ట్రాంగ్ అని చెప్పచ్చు నో కౌన్సిలింగ్ ఈజ్ ఎ టైమ్ కన్సూమింగ్ టాస్క్ అండ్ కాజస్ వేస్ట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ టైం అన్నాడు ఇన్ కేసెస్ వేస్ట్ ఇది ఇది వేస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ కౌన్సిలింగ్ అనేది వేస్ట్ ఆఫ్ ద ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అంటున్నాడు పిల్లల కోసం టైం కేటాయించకపోతే వాళ్ళు ఎట్లా తయారవుతారో తెలుసు కదా అండి సో కా ఇది ఇది స్ట్రాంగ్ కాదని చెప్ప ఇది వ్యాలిడ్ రీజన్ కాదు నో అని చెప్పడానికి సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓన్లీ ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ టూ ఈజ్ వీక్ ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ని స్ట్రాంగ్గా వీక్గా ఎలా డిసైడ్ చేసేదని మీకు డౌట్ రావచ్చు చూడండి మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి ఎప్పుడు స్టేట్మెంట్లో క్వశ్చన్ ఉంటుందండి క్వశ్చన్ ఫామ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఫామ్ ఉంటుంది సో చేయాలా అన్నట్టు క్వశ్చన్ ఫామ్ ఉంటుంది దానికి సంబంధించి మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఆర్గ్యుమెంట్ ఏదో ఎస్ ఆర్ నో ఈ రెండు ఉంటాయి ఎస్లు రెండు ఉండొచ్చు నోలు రెండు ఉండొచ్చు లేదా ఎస్ నో రెండు ఉండొచ్చు రెండు కూడా ఒక్కొక్కసారి స్ట్రాంగ్ అని చెప్పచ్చు అంటే మనం ఎస్ చెప్తే దాన్ని సమర్థిస్తే ఎందుకు సమర్థిస్తున్నాం అనేది కరెక్ట్ వ్యాలిడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి సో రీజన్ చెప్పాలి అప్పుడు అది స్ట్రాంగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అవుతుంది లేదంటే వీక్ ఆర్గ్యుమెంట్ అవుతుంది ఒకవేళ ఇప్పుడు నో చెప్పావు నో చెప్పినా కూడా వ్యాలిడ్ రీజన్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి ఇస్తే అప్పుడు అది కూడా స్ట్రాంగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అవుతుంది లేదు అంటే వీక్ ఆర్గ్యుమెంట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం స్టేట్మెంట్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దట్స్ ఇట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ గాయస్ ఇక్కడ ఏ ఓన్లీ వన్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ ఓన్లీ వన్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తెలుగు ఇది మనకు వన్ లేదు సారీ ఫీల్ అవ్వకండి అంటే ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా అని అలా అన్నాను సో షుడ్ ఫ్లవర్స్ బి సెంట్ టు ఏ మెమోరియల్ సర్వీస్ యాజ్ ఎ మార్క్ ఆఫ్ ద సింపతి అన్నాడు అండి అంటే పూలను సానుభూతికి గుర్తుగా స్మారకానికి సేవగా పంపాలి అంటున్నాడు సో పంపాలా అని అడిగాడు పంపాలా అని అడిగాడు క్వశ్చన్ మార్క్ చెప్పాను కదా క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది అని ఇందాక క్వశ్చన్లో మిస్ అయినట్టు ఉంది సో ఆర్గ్యుమెంట్ ఎస్ ఇట్ మైట్ ఇంప్రెస్ దిసీజ్డ్ సో అవును అది మరణించిన వాడిని ఆకట్టుకోవచ్చు మరణించిన వాడిని ఇంకేం ఆకట్టుకట్టుకునేది వాడు ఆల్రెడీ మరణించాడు కదా వాడిని ఆకట్టు సో చెప్పాలి అంటే అది మనకు కొంచెం ఏమంటారు అది ఆర్డ్గా ఉంటుందండి అది మనకు కొంచెం ఆర్డ్గా అనిపించవచ్చు ఆర్డ్గా అనిపించవచ్చు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలి అంటే ఎలా తీసుకోవాలి అంటే ఎలా తీసుకోవాలి అంటే సో డిసీజ్ వాడిని ఆకట్టుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు నో ద డిసీజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మైట్ ఫీల్ బ్యాడ్ ఫర్ దట్
సో అని స్మారకానికి గుర్తుగా అలా పంపిస్తామన్నమాట సో దానివల్ల అయితే ఆడ అంత ఇవేమి అయితే జరగవు సో దాని గురించి మనం అంత హైరాణ పడాల్సిన అవసరం అయితే లేదండి సో దట్స్ ఇట్ దట్స్ ఇట్ లెట్స్ ఇ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గాయస్ లెట్స్ ఇ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే బోత్ ఆర్ నాట్ స్ట్రాంగ్ అండి సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి గైస్ బోత్ ఆర్ నాట్ స్ట్రాంగ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఏమన్నాడు షుడ్ హెన్రీ బై ట్వంటీ ఏకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఆన్ హిస్ బర్త్డే అతని పుట్టినరోజు ఇరవై ఇరవై ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేయాలి చేయాలా హెన్రీ ఎవరు నాకైతే తెలియదు చూద్దాం ఎస్ బయింగ్ ప్రాపర్టీ యాడ్స్ ఆన్ ద యాడ్స్ ఆన్ టు అవర్ అసెట్స్ అన్నాడు అండి ప్రాపర్టీ బై చేయడం అనేది మన అసెట్స్కి యాడింగ్ అనేది అంటున్నాడు ప్రాపర్టీస్ బై చేయడం అనేది అదైతే వాస్తవమే సో కాబట్టి నిజమే కాబట్టి దట్ స్ట్రాంగ్ అని చెప్పచ్చు నో హెన్రీ షుడ్ నాట్ బై ప్రాపర్టీ ఆన్ హిస్ బర్త్డే అతను అతను పుట్టినరోజు ప్రాపర్టీని బై చేయకూడదు నువ్వు హెన్రీ అని ఒకటి చేయకూడదు అంటున్నాడు ఎందుకు చేయకూడదు అలా చేయకూడదు అనేది ఆంబిగ్యూన్స్ ఎందుకు చేయాలో చెప్పాలి కదా మనకి రీజన్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు సో దట్స్ రాంగ్ సో ఇదైతే ఈ రీజన్ కరెక్టే ప్రాపర్టీస్ అనేది మన అసెట్స్కి యాడ్ అవుతాయి బై చేయడం అనేది అసెట్స్కి యాడ్ అవుతాయి కాబట్టి అసెట్స్ అంటే మన ఆస్తులు అండి సో కాబట్టి మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఓన్లీ ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ ఓన్లీ ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ స్టడీ దగ్గర ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్వశ్చన్ అన్నాడు ఒక ఫజిల్ ఇచ్చాడండి ఫజిల్ కాబట్టి మనం కొంచెం కేర్ఫుల్గా తరువుగా అనలైజ్ చేసి దీన్ని ఆన్సర్ చేయగలగడానికి ప్రయత్నించాలి లెట్స్ ఏం చెప్పాడు దెర్ ఆర్ నైన్ ఫ్రెండ్స్ ఎంఎన్ఓ పిక్యూ ఆర్ ఎస్టియు అండ్ ఓ ఈస్ టూ కిలోమీటర్ ఈస్ట్ ఆఫ్ ఎన్ అన్నాడు అండి ఓ అనే వ్యక్తి ఈ ఎన్కి ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో టూ కిలోమీటర్స్లో ఉన్నాడు సో డైరెక్షన్స్ మనం అరేంజ్ చేసుకోవాలి తప్పదు ఫజిల్ ఇది సో క్వశ్చన్స్ అనేవి దీనిపైన ఎయిట్ రెండు టూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సో చూద్దాం so o is 2 km east of n m is 1 km north of n annadu so n ikkada teeskunnatlayite n ki 2 km lo o anedi ikkada undi and m anedi north direction lo undi so 1 km distance lo north direction lo undi tarvata em annadu and t is 2 km south of m m ki south direction lo undi ante ikkada oka 1 km t anedi ikkada teeskochu manam t anedi ikkada teeskochu then after em annadu వైల్ పీ ఈస్ త్రీ కిలోమీటర్ ఈస్ట్ ఆఫ్ ఎస్ సో పీ అనేది ఎస్కి త్రీ కిలోమీటర్ ఈస్ట్లో ఉంది బట్ ఎస్ ఎక్కడ ఉంది ఎస్ ఈజ్ వన్ కిలోమీటర్ వెస్ట్ ఆఫ్ టీ సో ఎస్ అనేది టీకి వన్ కిలోమీటర్ వెస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉందండి సో ఇక్కడ సో మనకి ఎంకి టీకి మధ్య టూ కిలోమీటర్ ఇది ఒక వన్ ఇది ఒక వన్ టూ సరిపోతుంది సో ఎస్ ఇక్కడ ఉంది వెస్ట్ డైరెక్షన్లో వన్ కిలోమీటర్లో సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే పీ ఈస్ త్రీ కిలోమీటర్ ఈస్ట్ ఆఫ్ ఎస్ అన్నాడు అండి ఇక్కడ వన్ ఈస్ట్ అంటే ఇంకొక టూ కిలోమీటరు ఇక్కడ పీ తీసుకోవచ్చు ఓకి సైడ్ ఎందుకంటే ఇది కూడా టూ కిలోమీటరే కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు ఆర్ ఈస్ టూ కిలోమీటర్ ద నార్త్ ఆఫ్ ఎస్ ఎస్కి నార్త్ డైరెక్షన్లో టూ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఆర్ ఉందంట ఇది వన్ వన్ కాటి టూ కిలోమీటర్ అంటే ఆర్ని మనం ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు ఎంకి స్ట్రైట్గా యూ ఈస్ యూ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ జస్ట్ ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ ద ఎన్ అండ్ ఓ ఎన్కి ఓకి మధ్యలో యూ ఉన్నాడంట అంటే యూని ఇక్కడ రాయచ్చు మనం సో ఇటు ఒక వన్ కిలోమీటర్ ఇటు ఒక వన్ కిలోమీటర్ యూ అనేవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు సో ఈ ఈ మధ్యలో ఉన్నాడు యూ అనేవాడు సో కలర్ మరిస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది సో యూ ఈజ్ హియా యూ అనేవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు వన్ వన్గా రాసుకోవచ్చు ఈక్వీ డిస్టెన్స్ మిడిల్ పాయింట్ అన్నాడు కాబట్టి సో వైల్ క్యూ ఈజ్ జస్ట్ ద మిడిల్ ఆఫ్ టీ అండ్ పీ టీకి పీకి మధ్యలో ఉన్నాడు ఎవరు క్యూ అనేవాడు సో క్యూ అనేవాడిని ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు మనం ఇది వన్ ఇది వన్ ఎందుకంటే ఇది కూడా టూ కిలోమీటర్స్ కాబట్టి సో అదండి ఇచ్చిన డైరెక్షన్స్ అయితే క్వశ్చన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ క్యూ అండ్ ఎస్ క్యూకి ఎస్కి మధ్య డిస్టెన్స్ అంటే వన్ వన్ సో టూ కిలోమీటర్ వస్తుంది సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ సో సింపుల్గానే ఇచ్చాడు మనకి మరీ హెవీగా ఇవ్వలేదు బట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకునేటప్పుడు మాత్రం దీన్ని కొంచెం కేర్ఫుల్గా డ్రా చేసుకోగలిగితే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు లేదు అంటే కష్టమవుతుంది ఆ డిస్టెన్స్లో ఈక్వీ డిస్టెన్స్ వచ్చే విధంగా రాసుకోగలగాలన్నమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎస్ ఎస్ నుంచి చూసినట్లయితే ఎం యొక్క డైరెక్షన్ ఏంటి అన్నాడు ఎస్ ఇక్కడ ఉంది ఎం ఇక్కడ ఉంది ఇది వన్ ఇది మొత్తం టూ సో ఇది డైరెక్షన్ సో మన మైండ్లో ఈ డైరెక్షన్స్ ఉండాలి ఇది నార్త్ ఈస్ట్ సో ఈ డైరెక్షన్ అయితే ఇది నార్త్ 
సో ఇలాంటప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా చూడాల్సింది ఏంటంటే లాస్ట్ వర్డ్ చూడాలి సో దెన్ విచ్ వెహికల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ అన్నాడు ఇచ్చిన వాటిల్లో అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ అన్నాడు వ్యవసాయ భూముల్లో ఏ వెహికల్ని వాడతామని అడుగుతున్నాడు మనం వ్యవసాయ భూముల్లో వాడే వెహికల్ ఏంటి కార్లు ట్రైన్లు బస్సులా వాడతాం స్కూటర్లా వాడతాం మనం వాడేది వ్యవసాయ భూమిలో ఏంటి అంటే ట్రాక్టర్స్ని వాడతాం ట్రాక్టర్ని ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాం అంటే ట్రాక్టర్ ఈస్ కార్ అన్నాడు సో ఇప్పుడు దీని ప్రకారం మనం ఏం చేయాలి ఆన్సర్ ట్రాక్టర్ని వాడతాం కదా అని టక్కని ఇక్కడ ట్రాక్టర్ ఆప్షన్ సీలో ఉందని పెడితే దట్స్ రాంగ్ ఆన్సర్ ట్రాక్టర్ని ఏంగా కోట్ చేశాడంటే కార్గా కోట్ చేశాడు సో కార్ అనేది ఇచ్చిన ఆప్షన్లో లేదు కాబట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే నన్ ఆఫ్ దిస్ అని ఆన్సర్ చెప్పుకోవచ్చు నన్ ఆఫ్ దిస్ నన్ ఆఫ్ దిస్ నన్ ఆఫ్ దేర్ కాదు నన్ ఆఫ్ దిస్ సో అది మనం ఆన్సర్గా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ కాదు అని చెప్పేసి సో దట్స్ ఇట్ దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఫైవ్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి వీటిలో డిఫరెంట్ వన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు అండి డిఫరెంట్ వన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు ఈ ఫైవ్ ఇమేజెస్లో డిఫరెంట్ వన్ కావాలి అంటే మనం ఇక్కడ వీటిలో ఉన్న డిఫరెన్సెస్ చూడాలి డిఫరెన్సెస్ చూడాలి ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ మళ్ళీ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ స్టార్ ప్లస్ పైన డివిజను లైన్స్ కూడా ప్రాపర్గానే ఉన్నాయి ప్లస్ ఎస్ అండ్ బి అది కూడా కరెక్ట్గానే ఉంది ఏముంది ఇక్కడ చేంజ్ దీంతో పోనీ ఇక్కడ దీన్ని చూద్దామా ఇలా తిరిగితే మరో ఫార్టీ ఫైవ్ ఇది మరో నైంటీ వెళ్ళిపోయింది మరో నైంటీ వెళ్ళిపోయింది ఈ కార్నర్ నుంచి ఆ కార్నర్కి ఈ కార్నర్ నుంచి ఆ కార్నర్కి సో దీని ప్రకారం మనం ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఈ అని చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఈ ఆప్షన్లో లేదుగా ఫైండ్ ద డిఫరెంట్ వన్ ఈ అనేది ఆప్షన్లో లేదు కదండి దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఇలా తిప్పితే ఈ కార్నర్కి వచ్చింది ఈ ఈ నుంచి ఇది కరెక్ట్గా ఉంది ఈ నుంచి ఇది కరెక్ట్గా ఉంది దాని నుంచి ఇది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చూడాలి మనం దాని నుంచి ఇది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చూడాలి అంటే యా ఇక్కడ లైన్ రాంగ్ పడిందండి ఇలా రావాలి సో లైన్ మనకి ఇది రాంగ్ పడింది లైన్ రాంగ్ పడింది సో దట్స్ రాంగ్ అదేనా కిందకి రావాలి సో ఇలా రావాలి గ్యాస్ ఇది ఇలా రావాలి సో అండ్ బి అండ్ ఎస్ లేదు బి వైపే ఉంది కదా లైన్ బి వైపే ఉంది కరెక్ట్ బి అండ్ ఎస్ ప్లస్ ఇన్వర్స్ దీనికి చెప్పాలంటే దీనికి ఇన్వర్స్ దీనికి మిర్రర్ ఇమేజ్గా రావాలి దీనికి ఇట్లా ప్లస్ డాట్ యా ఇక్కడ లేనిది ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి డివిజన్ సింబల్ అనేది ఇక్కడ మిస్ అయింది ఈ ఇమేజ్లో డివిజన్ సింబల్ మిస్ అయింది సో దట్ ఈస్ ద మ్యాటర్ ఈ ఇమేజ్లో డివిజన్ సింబల్ మిస్ అయింది కాబట్టి డి ఈజ్ ఆర్డ్ వన్ డి అనేది ఎక్కడ ఉందంటే ఆప్షన్ సిలో ఉంది గ్యాస్ డి అనేది ఎక్కడ ఉంది అంటే ఆప్షన్ సిలో ఉంది కాబట్టి మనం దాన్ని ఆన్సర్గా చెప్పచ్చు అన్నిట్లలో ఆ డాట్కి పైన డివిజన్ సింబల్ ఉంది దీంతో డాట్కి పైన డివిజన్ సింబల్ లేదు సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆప్షన్ డి ఈస్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఇమేజ్ డి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫిగర్ ఎంబెడెడ్ ఇది ఎక్కడ దాగి ఉంది అనేది వెతకమంటున్నారు సో ఎక్కడ దాగి ఉందా అంటే చూద్దాం ఫస్ట్ రొటేషన్ ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి దాన్ని పక్కన పెట్టండి రొటేషన్తో మనకేం పని లేదు సో రొటేషన్తో పని లేదు అంటే ఈ ట్రయాంగిల్లో మనకి ఇలా రావాలి కార్నర్స్ సో ఇక్కడ మనకి ముందు ఈ రాంబస్ రావాలి దీంతో ఆ రాంబస్ లేదు దీంతో రాంబస్ ఉంది దీంతో కూడా లేదు కానీ రాంబస్ ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఈ లైను రైట్ సైడ్ కాదు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది ఇక్కడ సో కాబట్టి అంది ఇంకోటి ఇక్కడ నుంచి ఇలాంటి లైన్స్ రావాలి రాదు కానీ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే రాంబస్ ఉంది మనకు కావాల్సిన విధంగా లైను ఉంది అక్కడ నుంచి ఇలా రెండు లైన్స్ సో పర్ఫెక్ట్లీ ఫిట్ ఆప్షన్ డి గైస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫిట్ ఆప్షన్ డి సో ఆప్షన్ డిలో అది కరెక్ట్గా ఎంబెడెడ్ అయ్యింది అనమాట ఆప్షన్ డిలో పర్ఫెక్ట్లీ ఎంబెడెడ్ సో మనం దాన్ని డైరెక్ట్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు లెట్స్ ఇ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లెట్స్ ఇ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు సో ఇది డైరెక్షన్ క్వశ్చన్ లానే ఉంది సో ఫ్రమ్ పాయింట్ షాహిల్ స్టార్టెడ్ వాక్ టువర్డ్స్ ద సౌత్ ఆఫ్టర్ వాకింగ్ ఫర్ ట్వంటీ మీటర్స్ హీ టూక్ లెఫ్ట్ టర్న్ అండ్ వాక్ ఫార్టీ మీటర్స్ అగైన్ హీ టూక్ లెఫ్ట్ టర్న్ అండ్ వాక్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ నవ్ షీ నవ్ హీ టర్న్ టు హీస్ రైట్ అండ్ ఫైనలీ స్టాప్డ్ ఆఫ్టర్ వాకింగ్ సో ఒక వ్యక్తే సౌత్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు సో 
how far the starting point and not so many distance was the child approximate and not so many shortcut why is a chudo chandy shortcut why is and the first shortcut to first at an a direction a ladder into south direction a ladder so 20 meters not chadu after that left turn south and she left a turn into east direction at them tour to 40 meters not chadu 40 meters again he took left a turn and a walk at 50 meters east and she left a turn and a north tell them 15 meters not chadu then now he turned his right to so north and she put right on this could not do not an inch right turn and a mali east coast are do east get the night chart and a 10 kilometers not chart 10 meters so east low 10 meters not chart do i think how far he is from the starting point you can want to simplify just there yes 20 n 50 no so cover to monkey yes 5 was on the and east 50 was on the east 50 was on the so you can want to choose not like the east to south so south 5 east 50 east 50 so this is distance and matter e distance kawali so right angle triangle kawati 550 triplets rahu kawati 50 square plus 5 square 50 square into 2500 5 square into 25 square root so 2525 square root this call manam so 252 square root and 20 50 kana konchu mekwa so 50 kana कुछ भी क्वांटे 50.25 उन्नत वक्त ये ऑप्शन अप्रॉक्स में क्लिच चप्पा डू सो डायरेक्ट का दिस कोच्चू 50 का ना कुछ में कूंद स्क्वायर हो कब्जे 50 पॉइंट समथिंग गेल्स 50 पॉइंट लोने तो वक्त ये ऑप्शन ऑप्शन बी इस अवरांसर दिन ही मनाऊं तो हाइराना पड़ाल्स नौसर में मिले दो डायरेक्ट का ने � वीटलो ये वीटलो उन ना बात नहीं यूज़ेस मीनिंगफुल बट ये दी फार्म चाहिए लेमो ना डूतो ना डंडी से लेटेस्ट नहीं यूज़ेस ऐंटो ना डू ये कड़ा मिनिमाइज़ मिनिमाइज़ ऐंटो मार के यम्मु आई यम्मुंदी यम्मुंदी आई उंदी एन उंदी माली आई उंदी माली यम्मुंदी एकड़िंगो काई उंदी जड P and R and I and M and E. This is also a form. This is my answer. Next, remember. R, E, M, E, M. B, E, R. So, hyper-minizing. Hyper-minizing means we don't have a letter here. We don't have a word here. But we don't have a word here. So, we don't have a word here. And immune law, double M, U, N, E. This is also a form. अंडे ये एस बी डी अने मूड पदार्थ ये पदम नहीं चुके फॉर्म चेंज पड़ता है, बट सी अने पदम फॉर्म चेंज पड़ दो, बिकॉज़ ऑफ़ इकड़ा बी ये बड़ा मतलब, बी अने लेटर आकर ऐकड़ा ले दो, काबड़े दिन प्रकार मनवीन चप्पचू अंडे ये दी फॉर्म काजवान चप्पचू, और इंगो वन मोर थिंग ये अने दी वन टाइम वक्त लेफ्ट टू वक्त राइट टू इच्छा डू अंटे दिनी समझे आलन माता सो वक्त कुड़ी आड़मा इच्छा डंटे रेंडिटी कोड आली सिक्स प्लस सेवन इज़ इक्वल टू थर्टीन गाइस सिक्स प्लस सेवन इज़ इक्वल टू थर्टीन ये पुरी थर्टीन अने वैल्यू एट वाई कुन्न चोड़ा लंटे फ्रॉम माने वर्ड एकड़ उन्दी राइट साइड अने तकर उन्दी फ्रॉम माने वर्ड राइट साइड उन्दी सो कुड़ी कुड़ी वाई पुन्न ची पद्मू डॉक्शन चोड़ा ले सो वक्ती रेंडु मोडु नालगु आयु आरु येडु येनमिदी तोमिदी पदी पलकोंड कुड़ी यार अमार रेंडु इच्छे लेफ्ट एंड राइट इस्ते समचे एंडी राइट लेफ्ट इच्छे ना समचे एंडी रेंडु डिफरेंट इस्ते ऐड जे आली समचे आली समझे आली सो आधे मान की रेंडु रेंडु लेफ्ट अन्ना रेंडु राइट अन्ना सेम इस्ते सब्ट्रैक्चे आली रेंडु सेम इस्ते सब्ट्रैक्चे आली डिफरेंस इस्ते ऐड जे आले सेम इस्ते सब्ट्रैक्ट चे आले अधिक उत्तर इच्छ कोण्डी समचेस ना सब्ट्रैक्ट चेस ना एट वाइप नुन्च तीस कॉली अंटे फ्रॉम मन एवर एट वाइप नुन्च चुट्टुंदा आकर नुन्ची तीस कॉली फ्रॉम मंटे नुंडी एक तेलगुलो कोड चुस कोच्चो नुंडी अने दे कुड़ी वाइप नुन्च कुड़ी � कुड़ी वेपन उन्हें एड़ों स्थानों में लोग नाक्षण की एड़ों वेपन हम आरों स्थानों में लोग ये एक्शन मुंडा ना डू एड़ों एड़ों माँ कुड़ी रेंडी इच्छा डगा टे रेंडी इतनी कुड़े इंडी नुंडिया ने वो डेक्टर उन्हें आकरण ची तीस कोने तेल गई थे आधे इंग्लिश है ते फ्रॉम माने वर्ड 
So, how many numbers followed by symbols are not ended? Each in a number, any symbols follow it. I ended than what you want to call a symbol. So, matter you put a number of an alcohol symbol on the consider chess. Some third number, then when a symbol on the then when a symbol lay do e number of an alcohol symbol on the bit of an alcohol symbol lay do so one, two, three, or chain matter. So, three numbers are followed by symbols. So, three numbers are followed by symbols. And the market mood number of an alcohol symbols and a view or say. Mood number eleven ka symbols and every was say. So answer even chapachunte. Option C guys. Option C is our answer. Next question. Next question. P Q R S T are five friends. P is the shorter than Q, but taller than T and not and so ranking test, guys. Ranking test. Then man kunchu carefully analyze shares kunte problem money the easy aitundi. <coughs> problem money the easy aitundi. P is shorter than Q, but taller than Q. T and not and P and a word Q can not short rule, but P and a word Q can not short rule, can T can not taller and not. Next, R is tallest, R under can not tallest and ta. S is shorter than Q, but taller than P and not. So, yes and a word, yes and a word Q can not short rule, P can not taller. Sarpenda Vajula Esra Sanu. Who has two persons tall as well as shorter than him and not and and the question is indirect. A victory is a victory, a victory is a victory, a victory is a victory, a victory is Yes, a victory, a victory is 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 a victory, is is that's simple. Next question. Next question. You can statement and conclusions. Statement and conclusions. You can analyze the answer easy. Company X has a record, record manufacturing cameras of quality and latest designs so that you do not spoil even a single shot irrespective of the weather condition. And irrespective of weather condition so weather a condition lo unna company x yokka camera tho nu gaani photo theesinatlaite adi e maatram ibban lekunda untund annatu antunnadu so a conclusion no other company except x is repeated in the camera industry annadu adi statement lo cheppaledu ante x ane company yokka camera lu maatrame goppa ga unnayi mari e kam e company camera lu goppa ga levu ane vidhanga cheptunnadu Akar Miguel company camera gunche matlad but comparison and every conclusions la follow chaya manam. So that's directly wrong. Next any anyone anyone can take an acceptable shot with camera X. So ever in a camera X camera to manji shot acceptable man cows and within the photo with the gachu tisko watch one chapto nadu. So cover e conclusion valid chat a candy a camera e condition and manchika work chessun and donadu. Weather conditions allow no good manjiga. Cut it down a prakar man in chapachuante. Conclusion two only follows. Conclusion one and the Miguel camera camera company like a camera gurunchi discuss shape and pick up a team. Dani manam follow chayamikada. So that is our answer. Option B, guys. Option B is our answer. Next question. Next question. 19th one. Yeah. The day, the daytime is uh, the daytime temperature is this summer have been four to five degrees Celsius above the normal temperature across the country and Nadu. So this summer low daytime temperature and five degrees say four to five degrees Nalgun Chai degree Celsius and the Perigin the normal temperature canna Adi the Desa Motha Medan to Nadu. So course of action up to Miralanti course of action Chali. All districts headquarters should be alerted to send prompt reports on death due to the heat waves in the jurisdiction, their jurisdiction and Nadu. So, Yantam Anni district headquarters ke uh, alert so said to send prompt report of death due to the heavy heat waves and their jurisdiction and Nadu. While jurisdiction, while district Yantam on the heat waves such when our report will collect Chalanta. Or a temperature perutun ranta while such pocket a yenjal, avijal gane, such penal listed on Lopia Guinti. So such penal death report Laran reached right, Danval Opia Ledgada. So heat waves perutunai, temperature perutunante, 
ప్రజలకి ఈ అవేర్నెస్ అరే ఈ విధంగా హీట్ వేవ్స్ పెరుగుతున్నాయండి అందరూ వాటర్ తీసుకోండి ఎండలకు వెళ్ళకండి ఈ టైంలో బయట దొరకండి లేదు వాళ్ళకి ఏదైనా మజ్జిగ ప్యాకెట్లో మజ్జిగో ఏదో ఇట్లాంటివి ఏమైనా సప్లై చేయడానికి ప్రయత్నించాలి తప్ప వా సచిపోయిన వాళ్ళు లిస్ట్ తీసుకొని ఏం చేస్తాం ఉండేవాళ్ళు కూడా చచ్చిపోతూ ఉంటారు అప్పుడు సో దట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ యాక్షన్ సో ఆఫ్టర్ రిజల్ట్ అది ద గవర్నమెంట్ ద మిషనరీ షుడ్ పుట్ హీస్ అలర్ట్ అండ్ ప్రొవైడ్ విత్ నెససరీ ఎక్విప్మెంట్ ఇది చేయాల్సింది సో ఆ దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడం కోసం సో అలాంటి అన్వాంటెడ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ జరగకుండా ప్రజల్ని అలర్ట్ చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన నెససరీ ఎక్విప్మెంట్స్ అంటే ప్రజలను చల్లగా ఐ మీన్ ఎండ వడదెబ్బ బారిన పడకుండా ఒకవేళ పడిన వెంటనే ఎలాంటి ఏమంటారు అది మెడికల్ హెల్ప్ నర్సింగ్ హెల్ప్ కావచ్చు అండ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్స్ అలాంటి వాటి మీద అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కావాల్సిన రిక్రూట్మెంట్ ఎక్విప్మెంట్స్ని ప్రజలకి సెండ్ చేయడం సో వాటర్ ఈ ఏమంటారు చదివి యంత్రాలను ఏర్పాటు చేయించడం ఇలాంటివి చేయాలి సో కాబట్టి దిస్ ఈస్ ఎ కరెక్ట్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ద గవర్నమెంట్ షుడ్ మేక్ నెససరీ అవైన్మెంట్ టు ప్రొవైడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ టు ఆల్ అఫెక్టెడ్ డ్యూ టు ద ఎక్స్ట్రీమ్ హీట్ వేవ్స్ చెప్పానుగా ఇలాంటి చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలి సో కాబట్టి టూ అండ్ త్రీ అనేది ఫాలోస్ వన్ ఈజ్ నాట్ ఫాలోస్ సో కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఆప్షన్ డి గైస్ సో వన్ వల్ల ప్రాబ్లం అనేది తగ్గదు దానివల్ల ఉపయోగం కూడా లేదు సో కాబట్టి మనకి కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎప్పుడు ప్రాబ్లమ్ని పూర్తిగా నిర్మూలించకపోయినా పర్వాలేదు ప్రాబ్లం యొక్క ఇంటెన్సిటీని దానివల్ల ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ దాని యొక్క తీవ్రతని తగ్గించినా చాలు సో కాబట్టి దాని ప్రకారం మనం కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి దాని ప్రకారం కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యా ఇంకొక నైన్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ సో లెట్స్ సి లెట్స్ సి స్టేట్మెంట్ మెనీ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ హ్యావ్ బీన్ వైలేటింగ్ గవర్నమెంట్ డైరెక్టివ్స్ అండ్ హ్యావ్ బీన్ ఛార్జింగ్ మోర్ ఫీస్ దెన్ ద స్పెసిఫైడ్ లిమిట్స్ అన్నాడు అండి సో అంటే చాలా ప్రైవేట్ పాలసీలు ప్రభుత్వం పేర్కొన్న పరిమితుల కన్నా ఎక్కువ ఆర్థిక ఫీజులను వసూలు చేస్తున్నాయి అంటున్నాడు సో ఉల్లంఘిస్తున్నాయి అంటే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ పంపించిన సర్కులర్స్ని ఉల్లంఘిస్తున్నాయి వాళ్ళు పాటించట్లేదు అనమాట గవర్నమెంట్ నామ్స్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే చెప్పిందో అది పాటించలేదు సో మీరు అప్పుడు ఏం చూ ఎలాంటివి ఏం చెప్పాడో చూద్దాం స్టేట్మెంట్ వన్ ద గవర్నమెంట్ షుడ్ ఇమీడియట్ ఐడెంటిఫై సచ్ స్కూల్స్ అండ్ టేక్ స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ అగేన్స్ట్ దెమ్ సో వెంటనే ఏం చేయాలంటే కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ వాళ్ళ మీద ఫస్ట్ అలాంటి స్కూల్స్ ఏవో ఐడెంటిఫై చేయాలి వాళ్ళ మీద స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ద గవర్నమెంట్ షుడ్ నాట్ లిమిట్ స్కూల్ ఫీజ్ అండ్ కెప్ట్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫర్ ద స్కూల్స్ టు డిసైడ్ అన్నాడు అండి ద గవర్నమెంట్ షుడ్ నాట్ లిమిట్ స్కూల్ ఫీజ్ కీప్ ఇట్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫర్ ద స్కూల్ టు డిసైడ్ దీనివల్ల ఇంకే ఉంది మా స్కూల్లో ఆ స్పెసిలిటీస్ ఈ స్పెసిలిటీస్ తొక్క తోలు ఇలేనివన్నీ చెప్పి లక్షలు వసూలు చేస్తారు సో గవర్నమెంట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండే ఇప్పుడే ఫీజులు ఎల్కేజీ నుంచి ఆ ముప్పై వేలు నలభై వేలు యాభై వేలు నలభై లక్ష రెండు లక్షలు వసూలు చేస్తున్నారు పిల్లలకి మరి ఇలా అయితే ఇంకా ఎక్కువే కదా ఉంటాయి సో దట్స్ రాంగ్ గైస్ దట్స్ రాంగ్ సో ఇప్పుడు దీని ప్రకారం మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఓన్లీ వన్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ టూ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ Mr. Rex, an active member of the union, often insults his superior in office with his rude behavior. So, Rex is an active member of the union, and he insults his senior members in rude behavior with his senior members. He should transfer to some other department. So, he should transfer to some other department, but he should not be able to do that. So, why is he often often saying that he is a bad guy? He is a bad guy, and he is a bad guy. పనిష్మెంట్ ఇచ్చి అట్లా ఇంక మారుదామని మారుతాడు అతను తరచుగా చేస్తున్నా అంటే నువ్వు పంపిస్తా ఇంతకు మించి నన్ను ఏం చేస్తారు అనుకుంటాడు తప్ప చేంజ్ అయ్యేది ఉండదు కాబట్టి దట్స్ ఎలిమినేటెడ్ ద మ్యాటర్ షుడ్ బి రెఫర్ టు ద యూనియన్ అన్నాడు యాక్చువల్లీ దీన్ని రెండు విధాలుగా కన్సిడర్ చేయొచ్చండి ఎందుకంటే యూనియన్లో యాక్టివ్ మెంబర్ కాబట్టి యూనియన్లో డిస్కస్ చేయాలి అతని గురించి అప్పుడు అర్థమవుతుంది అది ఏ డిస్కషన్ రెఫర్ చేసినట్లయితే మనకు అప్పుడు యూనియన్ డిసిషన్ తీసుకొని అతని పైన ఏమైనా స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలంటే అతని ఒపీనియన్ తీసుకొని చేస్తారు అప్పుడు అప్పుడు చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మనకి ఈ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ అనేది వ్యాలిడ్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు గాయస్ అండ్ ఇంకా ఆ అదర్ ఎండ్లో మనం చూసినట్లయితే సో అతను యూనియన్లో యాక్టివ్ మెంబర్ కాబట్టి యూనియన్కి రెఫర్ చేయడం వల్ల అతను మారుతాడని చెప్పలేము ఎందుకంటే అతను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అది కూడా అంత ఎఫెక్ట్
नेक्स्ट क्वेश्चन A large number of engineering graduates in the country are not not in a position to have gainful employment at present, and the number of such engineers is likely to grow in the future. And not only, and if we are talking about this, we are talking about this. Chala, one, 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 सो मन की फ्यूचर इंकाये चान्स इंजनी अंदर की एंप्लायट दरकटे सो कटे इदो प्रॉब्लम इप्ड प्रॉब्लम की गवर्नमेंट एम चेयर गवर्नमेंट एम चेयर द गवर्नमेंट शुड लाच अट्राक्ट एंप्लायट जनरेशन स्कीम्स अंड एंकरेज द ग्राड्युएट टू आप फर् सच स्कीम टू आप देर एक्सपर्ट अंड नॉड्ज एफेक्टिवली अना सो इत चपच्छे चपाली अंत मन गवर्नमेंट अला इनीषे वाल नॉड्जी पे वाल इंकेमना साधार सो मन दाने कंसीडर् अंत इक दी कंसीडर द गवर्नमेंट शुड ला अट्राक्ट एंप्लायट जनरेशन स्कीम्स अना स्कीम्स का स्कीम्स अंड एंकरेज दिस् ग्राड्युएट टू आप्ट फर् सच स्कीम्स यूज दर् एक्सपर्ट अंड नॉड्ज एफेक्टिवली अना स्कीम्स वाले एमस्टी स्कीम्स वाल रा सो मन के इंडस्ट्रीस प्राजेक्ट इलांट वाट वाले मन के एंप्लायट प्रोडक्ट स्कीम्स वाले एमस्टी वेलफेर स्कीम्स सो दट नाट गुड सो कोर्स आफ् एक्शन नैक्स्ट टू चूस नू चूस नू चूस नर्स आफ् एक्शन टू सो दिश हैपन ड्यू टू दो लिफरेशन आफ् इंजनी कॉलेज इन द कंट्री अंड दर् बी लो एड द क्वालिटी आफ द इंजनी ग्राड्युएट सो क्वालिटी आफ अदर्स इंजनी कॉलेज दिश कॉलेज विच आर् नाट एक्व इंपैक्ट क्वालिटी आफ् एडुकेशन शुड बी क्लोज डोन इलांट इंजनीर्स एवं वस्तारो क्वालिटी लेकु सो अला क्वालिटी लेकिन वे कॉलेज क्लोज चेयर क्लोज चेयर एंकंटे वाल वाल एंटे वाली एफेक्ट इधी उड़ू अलांट वाल वाल वाली इंजनी स्की तक उ अगर वर्क चेयले दिन वाल इंका लासेस वस्तु कंपनी की प्रॉब्लम्स वस्तु गवर्नमेंट की प्रॉब्लम वस्ताई वाल एफेक्ट तैयार कॉले अंत इंजनी कॉलेज वाले वाल अंत ट्रैन चेयले सो दिन वाल प्रॉब्लम्स इंका तग्व सो अलांट मनमेम चेपाले अला कॉलेज उसे वाट क्वालिटी लेकिन उड़े वाट क्लोज डोन विधायक चर्यलिए चर्यलना का दिन फाइच मन नैक्स्ट क्वेश्चन इको बहुत आ क्वेश्चन ओपिक चलो इंग्ली का क्वेश्चन नैक्स्ट अं अडवर्ट्स इन न्यूज पेपर वाटेड अनमारीड प्रसबल मेट्रिकुलेट गर्ल बिटी एन टू ट्वेंटी वन एन टू ट्वेंटी वन एनको अड़ना चुदा एन टू ट्वेंटी वन अबल टू स्पी फ्लूंट इंग हिड ऐस ए मोडल अना हेड ऐस ए मोडल अटे मोडल का वाले वाल पद्धति इवे संवस लप उ अभी का उ इंग्ली बटी सो मेट्रिकुलेट गर्ल सो चुनाव उड़ा सो चूदा चूदा सो फ्लू इंग्ली प्रिक्वी सैट फर् द गुड पर्फॉमें आफ द मोडल अना वाड़क की इंग्ली फ्लूंस उ दिन अर्थम अंत कदा फ्लूं आफ् इंग्ली अने कंसीडर चयु सो अदमशन नैक्स्ट हई हईट ड नाट मैटर द पर्फॉमिंग ए मोडल अना अड अडवर्ट्स में हईट गुरी माटे अंत हईट मूड नागरिक मोडल का पनीरा कदा सो कब मिनीम उठाई कोई स्टाडर्ड्स सो हईट ग इंकोटी अभी मन का नैगट् मन नैगट् थिंकिंग अने अजमशन वालीड चय नई पर्सेंट वालीड चय सो इक नैगट् थिंकिंग अंत हईट मैटर का चुप्तना हईट मैटर अब्बे मन दिन अजमशन चेयले सो ओनली वन इज अजमशन इफ वन ओन ओनली वन फाइस इफ वन ओन फाइस दट इज अवर आंसर आपशन ए गाय नैक्स्ट क्वेश्चन नैक्स्ट क्वेश्चन इक मन द रोड वाज बिल द कास्ट आफ् ट्वेल क्रोर्स ईवन ईवन सिविल सर्वेंट इज नाट यूटिंग इट सिविल सिविलियन सर्वी सिविलियन सर्वीस इज नाट यूटिंग इट वाट ए पिटी टू सी ए ग्रॉसली अनुटिल अंडर यूटिल सिटीजन व्यू आू रोड लिंकिंग ईस्ट अंड वेस्ट सैड आफ द टाउन सो इक मन के पन्न को खर्च पे प्रभुत् बस सर्वीस विनियम दीन स्थूल में तक उपयोग पौर भावस्ना आ रोड सगम या तूर्प पड़व कल क्रोत रहदारी कल अट्ना सो आ रोड पन्न को खर्चपे वैसे का रोड वाल उपयोग लेदान वीडियो चुप्तना अच्छा अजमशन 
assumptions. The building of such bridges does not serve any public uh, objectives or not. Here, the land buildings public objectives are not fulfilled. That's not what we can do. We can do some public needs. Now, we have so many bridges constructed. We have traffic regulated. We have traffic regulated. So, these have to be some accountability and a public interest. Next, this has to be some accountability and uh, utility of money spent on public projects are not and there has to be some unaccountability and utility of money spent on public projects and to not so even if they are not in the end of the utility of public accountability conduct this crowd ali project of the country because of what a double prayers in a money quota pleasure with our own officer month or not I've done accountability can that is crawl on to not so दाने का रक्षा पच मानो ये आज़मशन नहीं सो काबट मानो आंसर का ये नहीं चप्पच यू अंटे टू इज़ फॉलोस गाइस टू इज़ फॉलोस टू इज़ फॉलोस एंड नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन डी प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट इफ इट इज़ वांस टू रजिस्टर विक्टरी इन डी अपकमिंग स्टेट इलेक्शन शुड गेट डी and the first of the rest of the rest of the rest of the vision in the future and the rest of the road will be made in the rest of the road. And the present rest of the road will be made in the rest of the road. So, the rest of the road will be made in the present road. The chances of the election will be made in the rest of the road. Next, next question. Next question. Most of the people of state want the government to build roads. So, we have to do the assumption that we have to do the same thing. The majority of the people of the state will vote for the current government if they build roads. And now, we have to do the same thing as we have to do the same thing. We have to do the same thing as we have to do the same thing. So, we have to do the same thing as we have to do the same thing. So, we have to do the same thing as we have to do the same thing. So, we have to do the same thing. That's it. So, if you look at the paper, overall, it's easy to moderate and chop. It's easy to chop. I think the puzzles are a little different. And, I think the questions are a little different. I think the question paper is 50% of the questions are easy. If you look at the board exam, if you look at the board exam, 50% of the questions are easy. The remaining 50% of the questions are easy. The moderate questions are difficult questions. So, what we have to do is we have to decide what we have to do. इनके टी 50 परसेंट है ना इसी का ना स्टार्ट का बाटी, सो दैट्स इट गाइस मेकिंग अ चपाल एंड ए इपुर मई एंड मई मई चवर अच्छे सामाना मई एंड लो अच्छे साम, सो नेक्स्ट मंथ में के एग्जाम सुन रहे थे नेक्स्ट मंथ जून लो एग्जाम सुन टाइगर बाटी ग्रुप फोर है ना भी जून लो एग्जाम सुन टाइगर बाटी तरोगे प्रवर छात्री दान रिवीजन हो और निंगे मन कत्तो के छात्र वालों को टेट वर्गा छात्री वाटन वाटन वोड रिवाइज़ चेस को नेला प्लान जेस को आंडी और वीले ते मॉक टेस्ट ले इफेक्ट होगा राइड आंके पढ़ाई तीन चंडी मी कोरोना टाइम ले कुन्द मित छात्री बिंदी गुत्तुं दा लेदा चेक चेस को आंके मॉक